రకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి ఇవారు మన గెస్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పేరు దాసర మురళీధర్ గారు ఐపీఎస్ డిసిపి వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఎందుకు తీసుకెళ్లారని అడిగే ప్రశ్న కూడా లేదు ఆ రోజుల్లో అక్కడ అనుకున్నారు ఏంటి మనమే ఉంటే అసలు వాళ్ళని విని బతిలాడాల్సిన అవసరం ఉండదు జస్ట్ వన్ సైడ్ లవ్ అది ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను చెప్పాను వాళ్ళ ఇంట్లో డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే చెప్పాను మార్కాపురం అనే ఒకప్పుడు నల్లమల్ల ఆ బెల్ట్ అంతా ఉండేది దాంతో పాటు రోబరీ గ్యాంగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెకాయిట్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు మెయిన్ ఇదే మీరు అన్నారు కదా దొంగలు ఛాలెంజెస్ చాలా ఎక్కువ గుడి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక మర్డర్ అయింది అది ఇంట్లో నా కెరీర్ లో జరిగిన ఇంట్రెస్టింగ్ మర్డర్ అదే అన్నట్టు విజయవాడ నుంచి గుడివాడకు వచ్చే దారి ఉంటుంది రహదారి ఆ రహదారి పైన ఒక వ్యక్తిని బైక్ పైన వస్తా ఉంటే అసలు ఓ రకంగా చెప్పాలంటే పీస్ పీస్ చేసేస్తాడు టూ డేస్ తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత చూసినప్పటికీ ఏ కూడా రాకొచ్చి మళ్ళీ ఓసారి సేమ్ మర్డర్ జరిగిన ప్లేస్కి వెళ్ళి అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ దారి తప్పింది అని అనుకోవచ్చు అది తప్పలేదని నేను అంటాను ఇప్పుడు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే బాధితుడికి ఫ్రెండ్లీగా ఉండ మనం అంటే హనుమాన్స్పరమూర్తి భార్య తిట్టిందనో లేదా బర్త్డే కొడుతున్నాడనో లేదా ఇంకా వాక్తింటి వేధింపులనో లేదా టెన్త్ లెస్ ఇంటర్ బయట ఫెయిల్ అయిపోయాను ఉద్యోగం రా కారణం ఏదైనా ఆత్మహత్య అనేది దానికి సొల్యూషన్ స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయినామని చెప్పి సడన్గా తాగేస్తారు అప్పులు అయినాయి అని చెప్పి తాగేస్తా ఉంటారు రైతే ఉన్నారు దేశం మొత్తానికి అన్నం పెడుతున్నాను ఏదో అప్ అయిందని చెప్పి నువ్వు తాగుతున్నావు తాగితే సమస్య సాల్వ్ అయిందా అంతేగాని ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లోనో టెన్త్లోనో లేదా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చాలా రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా చనిపోతున్నారు ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అయితే ఏమైంది నేను ఫెయిల్ అయ్యాను ఫెయిల్ అయిపోయిందని చెప్పి నేను అప్పుడు ఏమైనా చేసుకున్నా ఒకరు ఇంజనీరింగ్లో అద్భుతంగా ఉండొచ్చు ఇంకొకరు ఐటీలో అద్భుతంగా ఉండొచ్చు ఈ రెండు కాకపోతే ఇంకొక రంగంలో నువ్వు అద్భుతంగా ఉండొచ్చు కొంతమంది ప్రేమ విఫలం ఏం చేసుకుంటారు వాళ్ళు మీరు పది సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకున్నారు ఈరోజు ఆ పది సంవత్సరాల ప్రేమ దక్కలేదు మీరు చనిపోతా అంటారు మరి వాటే పోటీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నేను తల్లిని కని పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రుల ప్రేమ మీకు సర్వీసులు చాలా ట్రాఫిక్ కేసులు చూస్తుంటారు ప్యాథటిక్ కేసులు వెళ్ళ కనిపిస్తుంటాయండి స్టూడెంట్స్ కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను ర్యాష్గా వెళ్తూ ఉంటాను ఇద్దరు పిల్లలు నైట్ టైం ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి ర్యాష్గా వెళ్ళేసి పోయి కొట్టేస్తాను అంటే వెనకాల ట్రాక్టర్కి కొట్టేసుకుంటారు స్పాట్ డెడ్ ఇద్దరు అసలు ఆ తండ్రి కానీ ఆ తల్లిని కానీ ఓదార్చడం అసలు ఎవరి వల్ల కాలేక ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్పెషల్లీ యూత్ మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ రక్తాన్ని చెమటలాగా మార్చి మీకోసం బతుకుతున్నారు వాళ్ళు మీకోసమే ఎస్పెషల్ మీరు లేని లోటు ఎవ్వరూ కూర్చలేరు వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్ ఈ వారం మన గెస్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పేరు దాసర మురళీధర్ గారు ఐపీఎస్ డిసిపి వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ రెండు వేల పదిలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి అప్పట్లో ట్రెడిషనల్ క్రైమ్ వైట్ కాల రెఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత అది ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్గా మారింది వాడు మనిషి కనిపించడు కానీ కోర్టులు కోర్టులు దోచేస్తుంటాడు అటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయాన్ని మురళీధర్ గారు అంటే తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్ టూ థౌజండ్ టెన్లో మీరు వచ్చేసరికి ట్రెడిషనల్ క్రైమ్ దాదాపు అంతరించిపోయింది వైట్ కాలర్ రెఫరెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సైబర్ క్రైమ్ సైబర్ క్రైమ్ అనేది మనిషి కనిపించడు కానీ కోర్టులు కోర్టు కొట్టేస్తుంటాడు బాధితులు అందరూ కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు ఎక్యూజర్ పార్టీ అంతా కూడా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు వాడు ఎక్కడో ఉంటాడు చేస్తుంటాడు దీనికి చెక్ పెట్టాలంటే మెయిన్ అవగాహన కల్పించాలన్నది మీ వాళ్ళందరూ సీనియర్ ఆఫీసర్ చెప్తుంటారు ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్ బాగా నడుస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలంటే ఏం చేయాలి ఎక్కువ ఎంబోస్ ఏమి జరుగుతుంటాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అప్పుడప్పుడు ట్రెడిషనల్ క్రైమ్తో పాటు బాడీ అఫెన్స్ కనిపిస్తుంటాయి 
అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రజల్ని తన మన ప్రాణాలను కాపాడడంతో పాటు ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రజలు ఎలాంటి భాగస్వామ్యం చేయాలి ప్రజలు ఎలాంటి అవగాహన వస్తే నేరాలు అదుపులోకి వస్తాయి ఈ రెండు ప్రశ్నల సంబంధం చెప్పే ముందు దాసరి మురళీధర్ గారు బై ఛాన్సా బై చాయిసా ఈ డిపార్ట్మెంట్ రావడానికి నేను బై చాయిస్ అండి యాక్చువల్గా నేను ఇష్టంతో ఈ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చాను ఈ కుటుంబం ఎక్కడండి ఫాదర్ మదర్ మా నేటివ్ వచ్చేసి నిజామాబాద్ డిస్టిక్ అండి మా ఫాదరు బీడీ కార్ఖానలో ఉంటుంది మా మదర్ కూడా సేమ్ మా నాన్నకి హెల్ప్ చేస్తారు నాకు ఒక తమ్ముడు ఒక సిస్టరు తమ్ముడు ఏమో ఎంప్లాయి సిస్టర్ ఏమో హౌస్ వైఫ్ నాకు ఇది ఇష్టంతో నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మిమ్మల్ని డిపార్ట్మెంట్లోకి తీసుకురావాలని రోల్ మోడల్ ఎవరు ఉన్నారు ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ మీకు ఆ ఇన్సిడెంటే కారణం అని చెప్పొచ్చు ఏదండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒకసారి వెన్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ మా ఫ్రెండ్ నిజామాబాద్లోనే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బ్రదర్ని తీసుకెళ్తారు పోలీస్ స్టేషన్ సో అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎవరం కూడా ఎందుకు తీసుకెళ్లారని అడిగే ప్రశ్న కూడా లేదు ఆ రోజుల్లో కనీసం వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మనకు కూడా తెలియాలి కదా అక్కడ అనుకున్నాను అరే ఏంటిది మనమే ఉంటే అసలు వాళ్ళని విని బతికినడాల్సిన అవసరం ఉండదు ప్లస్ అసలు అన్యాయమా అన్యాయమా తెలియకుండా తీసుకపోవడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి ఆ రోజు అనిపించింది అన్నట్టు అదే టైంలో అని ఇంచుమించి అటు ఇటు కొద్దిగా వన్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్లో మనకి సివి ఆనంద్ సార్ అప్పుడు నిజామాబాద్ ఎస్పీగా వస్తారు ఆయన వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా పేపర్స్లో చాలా రాశారు యంగెస్ట్ డైనమిక్గా బాగా అదే అవన్నీ కొద్దిగా ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది అన్నట్టు సో దాంతోపాటు అంటే మెయిన్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో నచ్చేది ఏంటంటే మీరు సత్వరమే న్యాయం చేయగలిగే డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఇఫ్ ఈ పర్ఫెక్ట్గా అనాలిసిస్ చేసుకోగలిగితే బాధితుడికి ఇమ్మీడియట్ న్యాయం చేయగలిగే డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని నేను ఫీల్ అవుతాను ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా సైబర్ అది చూసిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ రావాలనుకున్నారు ఎస్ అది చూసిన తర్వాత ఎట్ ద సేమ్ టైం సమ్ ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు అప్పుడు దురా గారు కానివ్వండి ఆ టైంలో దురా గారు అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ డీజీగా చేశారు ఒక వెలుగు వెలిగారు ఆ తర్వాత సరంజీత్ సేన వచ్చారు ఆయన ఇప్పటికీ నాకు గుర్తు టీవీలో సార్ అంటే కుంభింగ్ అంటే ఏంది అని విలేకరులు ప్రశ్న అడిగితే దువ్వెన్ తీసి దూతలు ఆయన అంటే అప్పుడు మన సజ్జనార్ సారు ఈ వరంగల్ మొత్తం ఒక షేక్ అవుతుంది సజ్జనార్ సార్ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీరు చూడండి ఇప్పుడు సజ్జనార్ సార్ తీసుకుంటే ఇమ్మీడియట్ జస్టిస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బెట్ దట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఒక పో అది ఆ ఇష్యూ పక్కన పెడితే ఒక పోలీస్ మటుకు జస్టిస్ చేయగలడు ఆయన డిటర్మైన్ అయ్యి ఉండి న్యాయం వలపు నిలబడగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విక్టింగ్కి జస్టిస్ జరుగుతుంది అంటే మీకు నిజామాబాద్లో పనిచేస్తున్న లెజెండ్స్ అందరూ కూడా మీకు రోడ్ మోడల్ అయ్యారు అంటే అందరూ అనలేము అంటే న్యాచురల్గా ఏంటంటే ఎవరైతే పబ్లిక్కి దగ్గరికి వెళ్తారో ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు మనము ఒక ప్రజల ఒకళ్ళం ఆ రోజు సీవీఆనంద్ గారికి ఏమేది ఉంటుంది రెప్యుటేషన్ అప్పుడు అండి హౌదు యంగ్ కదా చాలా అంటే సార్ని స్టార్టింగ్లో అప్పుడు పేపర్స్ కూడా సార్ చాలా యంగ్ అని చెప్పి చాలా ప్రొజెక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఆయన ఉంటుంది కదండి ఆ నిజానికి ఈ రోజు కూడా చూస్తే ఆయన అలాగే ఉంటారు ఎంత లీన్గా స్మార్ట్గా ఉంటారు సార్ రియల్ అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మోడల్ ఎవరు అంటే సార్ లాగా ఉండాలి సన్నగా ఈవెన్ అంజన్ కుమార్ సార్ కూడా మీరు చూడండి ఈ రోజుకి కూడా అనిల్ కుమార్ సార్ అంజన్ కుమార్ సార్ ఆ రోజు ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు కూడా అలాగే ఉన్నారు వాళ్ళు సివి ఆనంద్ గారు కూడా యూత్తో మాట్లాడడం ఆ స్టైల్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ కూడా బాగుంటుంది ఈవెన్ మీకు అంటే అదే చెప్తున్నాను మన డిపార్ట్మెంట్లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ పర్సన్స్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్టైల్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎంతో కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారు దే హ్యావ్ గుడ్ రిప్యుటేషన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ గుడ్ కెరీర్ దిర్ ఓన్ ప్రొఫెషనల్ స్టైల్ అందరూ కూడా ఆయన చూసి మీరు డిపార్ట్మెంట్ రావాలి ఆయన ఒక్కనే కాదు ఇప్పుడు చెప్తా ఆ టైంలో సురేంద్రబాబు సార్ అనురాధ మేడం కూడా చాలామంది తెలుసు చెప్తు దర్ ఆర్ సో మెనీ సార్ ఏంటంటే మా జిల్లాలో పనిచేయడం కొద్దిగా మాకు అప్పుడు ఆయన చేసిన ఎన్కౌంటర్లో గుర్తున్నాయి ఆయన చేసి అప్పుడు కొద్దిగా చిన్నవాళ్ళం కదా ఈ ఈ విషయాలు పెద్దగా మాకు అడిగే లేవు కానీ మేజర్ మీ జిల్లాలో చాలా ఇష్యూస్ జరిగేవండి అవును ఒకటి అంటే వాటర్ ట్యాంక్ బ్లాక్ చేయాలనుకుంటారు అవును అలాంటి ఐడియా ఉంది అంటే రవిశంకర్ ఐఎన్ఆర్ సార్ వచ్చేసరికి కొద్దిగా అవగాహన ఉంది నాకు అప్పుడు అదేంది ఒకటి చద్మల్ ఎన్కౌంటర్ అని ఒకటి ఫేమస్ ఎన్కౌంటర్ అయింది అది అప్పుడు కొద్దిగా తెలుసు అలాంటి ఇంకోటి ఎవరో ఎస్పీ సార్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎల్లమ్మ గుట్టలో
అంటే డిగ్రీ అయిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ రావాలంటున్నారు ఆ డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు అనిపించింది అదే టైంలో ఇవన్నీ ఇన్సిడెంట్లు ప్లేస్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళకి జరగడం అయిన తర్వాత నుంచి ఇంకా ఈ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను అయితే అప్పుడు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ రెండు ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నేను సో గ్రూప్ టూ నాకు వచ్చింది సో నాకు గ్రూప్ టూ వచ్చినప్పుడు కామన్గా అందరు ఏంటంటే ఈ రెవెన్యూ వైపు కానీ ఇంకా వేరే అదర్ వైపు వెళ్తారు అప్పుడు కూడా నేను అందులో యూనిఫామ్ ఏదైనా వెతుక్కొని ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే అది చూజ్ చేసుకున్నాను అది చూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతూ టూ థౌజండ్ టెన్లో మళ్ళీ డిఎస్పీగా చూజ్ చేసుకున్నాను నేను ఈవెన్ నా సెలెక్ట్ లిస్ట్లో కూడా ఫస్ట్ అదే ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే కామన్గా అందరు వేరే పెట్టేసి లాస్ట్కి ఏదో కాన్బర్ట్ సిచ్యువేషన్లో పెట్టుకుంటారు నేను అలా కాదు ఫస్ట్ డిఎస్పీ పెట్టుకున్నాను నేను బై చాయిస్ వచ్చారు ఎస్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైనింగ్ అప్ప ట్రైనింగ్ డైరెక్టర్ మాకు అప్పుడు నందూరి సాంబా శివరాజ్ సార్ గ్రేట్ ఆఫీసర్ చాలా బాగా చూసుకున్నాడు అంటే ఒక తన పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటారో అలా చూసుకునేవారు సార్ నైస్ ఆఫీసర్ అంటే ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము సార్ని ఆయన మళ్ళీ మాకు జాయింట్ డైరెక్టర్ అక్కడే ఇంకో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జాయింట్ డైరెక్టర్గా వివి శ్రీనివాసరావు సార్ ఇద్దరు కూడా గ్రేట్ ఆఫీసర్స్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు సాంసూర్ గారి దగ్గర మీకు బాగా నచ్చింది ఓ చెప్పండి ఆయన చాలా టిప్స్ చెప్తాడు కొన్ని అవును టిప్స్ చెప్తాడు ఆయన ఏంటంటే సార్ వచ్చి మాకు క్లాస్ తీసుకునేది అదొకటి రెండోది ఏంటంటే మేము తినేప్పుడు సార్ వచ్చి మాతో పడి తినేది ఒక ఒక బిగ్ ఆఫీసర్ ఫుడ్ ఎలా ఉందని చెప్పి తనే స్వయంగా వచ్చి తినడం ఇంకా ఇంకో గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే మేడం కూడా వచ్చారు ఒక రెండు సార్లు అంతేకాకుండా చాలా ఫ్రీగా ఉండేవారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన ఏమనేవాడు అంటే ఎప్పుడు సార్ ఒక మాట అనేవాడు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు శిక్షణ అనేది శిక్షణ లాగా ఉండాలి కానీ శిక్ష లాగా ఉండకూడదు అనేది అది ఎప్పుడు సార్ చెప్పేవారు ఐ కుడ్ రిమెంబర్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ కానీ ఆయన ఇంకొక మాట కూడా చెప్తారు ఒక కేసు దొరికినప్పుడు జరిగినప్పుడు కేసుకి ముందు కేసుకి తర్వాత తెలుసుకుంటే కేసు వేగిపోయి కరెక్ట్ ఆయన క్లాస్లో కూడా ఆ విషయం చెప్పేవారు అసలు ఎందుకు అది జరిగింది తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ సార్ చెప్పే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే హోల్స్ అంటాం కదా మనం అంటే ఒక సపోజ్ ఈ ఫోన్ ఉందంటే ఇది ఎలా వచ్చింది చెప్తాడు దీంతో యూజ్ చేసి కూడా చెప్తాడు హోల్సమ్గా చెప్తాడు అన్నట్టు ఏది చెప్పినా అందుకే ఆయన క్లాసు వింటున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సార్ ఎప్పుడు కూడా లంచ్కు బిఫోర్ వచ్చేది ఇంకా మాకు ఆ బ్రేకు అది ఏం గుర్తుండకపోయేది మేము కూడా అసలు ఇంకా చెప్పని చెప్పని అనే ఫీలింగ్ ఉండేవాళ్ళం సార్ చెప్తున్నప్పుడు అంత బాగా చెప్పేవారు సార్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ టీచర్ ఆల్సో మరి మీకు పరిచయం పట్టింది మీ ప్రేమ ఎక్కడ పుట్టింది అక్కడే అప్పాలోనే అప్పాలో సార్ దగ్గర కుదరదే అవన్నీ అంటే యాక్చువల్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వన్ సైడే అని చెప్పవచ్చు ఎవరు అని నే నా వైపు నుంచే నేను ఎప్పుడు తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫా ట్రైనింగ్ అయిపోయిన ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మా మ్యారేజ్ అయింది అప్పుడే కాదు ప్రపోజల్ ఎవరు మీద నేనే ట్రైనింగ్లో మీరు ట్రైనింగ్లో కాదు ట్రైనింగ్లో ఏమి లేదు అసలు మన సైడ్ నుంచే జస్ట్ వన్ సైడ్ లో అది ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను చెప్పాను వాళ్ళ ఇంట్లో డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే చెప్పండి అచ్చా పోస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత టూ పోస్టింగ్స్ అయిపోతాయి అప్పటికి ఓకే ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నాకు మార్కాపూర్ అండి ఓకే మార్కాపూర్ అన్న ఒకప్పుడు నల్ల మల్ల ఆ బెల్ట్ అంతా ఉండేది దాంతోపాటు రాబరీ గ్యాంగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెకాయిట్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు అది కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ మీరు అంటే వెళ్ళగానే మీకు ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ అవ్వచ్చు యాక్చువల్గా నేను వెళ్ళేసరికి నక్సలిజం ఆల్మోస్ట్ ఏం లేదు ఒక ముగ్గురు మిగిలిపోయారు అది నాట్ బిగ్ డీల్ అసలు మిగతా ఇష్యూస్ పెద్దగా ఏం లేదు కానీ అప్పుడు మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే అప్పుడే వైఎస్ఆర్సిపి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అన్నట్టు అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ ఏం అవుద్ది జగన్ గారి ఊపు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు అట్లా ఒక ఇష్యూ ఏమైందంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నా ఎర్రగొండపాలెంలో మీటింగ్ పెడితే మీటింగ్ మొత్తం హంగామా చేసేస్తారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళడానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ సో అది మాకప్పుడు టఫెస్ట్ ఛాలెంజ్ అన్నట్టు అంటే ఏంటంటే ఈ పార్టీలు టఫ్గా ఉంది అప్పుడు నేను వెళ్ళిన ఒక త్రీ మంత్స్కే అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ మధ్యంతరంగా వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సభలో గొడవ కుర్చీలు పగిలిపోయేది అంతే సో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ కిరణ్ కుమార్ గారి సార్ ఈ షెడ్యూల్ వస్తుంది మేము వస్తున్నాము ఈసారి ఏంటంటే వన్ ఫుల్ డే స్పెండ్ చేస్తాను అక్కడ సీఎం హోదాలో సీఎం హోదాలో సార్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నా ఏరియాలో మొదలు పెట్టి మార్నింగ్ నైట్ నెక్స్ట్ నైట్ స్టే కూడా నా దగ్గర ఉంటారు మళ్ళీ ఆ రోజు వేరే ఎండింగ్లో ఈ వైపు మొదలు ఈ వైపు అన్నట్టు నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిప
మనం సరిగ్గా ఉంటే దే మనం ఇచ్చిన దానికి వెయ్యి రేట్లు ఇస్తారు వాళ్ళు రిటర్న్గా నేనేం చేశానంటే అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ గారు వస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు రావడానికి త్రీ డేస్ బిఫోరు మొత్తం వాళ్ళందరినీ పిలిచాను ఎవరైతే ఆ ఏరియా మండల్ లీడర్స్ ఎస్ఆర్ పంచెస్ అందరినీ పిలిచాను పిలిచి ఇది సిచ్యువేషన్ నేను ఉండాలనుకుంటే మీరు డిస్టర్బ్ చేయద్దని చెప్తాను వాళ్ళకి యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ త్రీ డేస్ అందరు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆ రోజు ప్రజలు మనకి ఇచ్చిన గౌరవం అది అసలు పిన్ పిన్ డ్రాప్ కూడా ఎక్కడ కాలేదు అంత పీస్ఫుల్గా అయింది అసలు ఏ ఒక్కరిని కూడా అది చేయలే ఎక్కడ కూడా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ లేదు మా ఎస్పీ సార్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు సార్ కూడా అన్నారు గుడ్ గుడ్ చాలా మీకు ర్యాప్ మంచి ర్యాప్ ఉంది మాకు ఫస్ట్ ఎస్పీ సార్ రఘురామ్ రెడ్డి సార్ ఓ ఎక్సలెంట్ ఆర్ ఆయన కూడా సింగ మీకు చెప్పాను కదా సాంబశివర సార్ అని ఇక సీఎం అలాగే ఆ సొంత బా అంటే ఏమంటారు బ్రదర్ ఎలా చూసుకుంటారో అలా చూసుకునేవారు సార్ ఐ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఇది అంటే కెరీర్లో మనకు నేర్చుకోవడానికి అలాంటి ఆఫీసర్స్ ఆయన చాలా నేర్పారు నాకు నా సబ్ డివిజనే కాకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళే ముందు అక్కడికి పంపించేవారు ఏదైనా ట్రైనింగ్ అంటే సెలెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సెలెక్షన్స్ పిలిచేవారు విజిటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు విజిటింగ్స్కి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే దగ్గరుండి నేర్పించారు సార్ మేము ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయ్యి కొత్తగా వెళ్ళాము కొత్త వాళ్ళకి ఇంకా ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా మాకు నేర్పించారు మేము మొత్తం ఐదు సబ్ డివిజన్లు అంటే ముగ్గురం మేమే ఉండేది అక్కడ మా బ్యాచ్ వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఎవ్రీ వన్ సార్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు ఓకే ఇంకేం ఛాలెంజ్స్ ఉన్నాయండి అక్కడ మెయిన్ ఇదే మీరు అన్నారు కదా దొంగల ఛాలెంజెస్ చాలా ఎక్కువ యాక్చువల్గా జరిగేవి అంటే లక్కీలీ అక్కడ ఏంటంటే మీకు మోడ్ ఆఫ్ సాఫ్ ఆపర్ ఇండియా అని ఉంటుంది ఎంబో ఆ మోడ్ ఆఫ్ సాఫ్ ఆపర్ ఇండియా బట్టేసి మా వాళ్ళు ఈజీగా ఐడెంటిఫై మాకు కొంచెం టీం బాగుండేది అక్కడ సో చాలా వరకు అఫెన్సెస్ అన్ని డిటెక్ట్ చేయగలిగాము అట్ ద సేమ్ టైం కంట్రోల్ చేయగలిగాము ఈవెన్ కొందరిని పిలిచి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఉంటే ఈ కొంచెం ట్రై ఏంటి అంటే మన ఈ ట్రైబ్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కొద్దిగా ఇది ఒకటి నంద్యాల రోడ్లో ఉంటుంది మనకు ఈ కంబం కాదు మనకి ఎక్కడ అంటే గిద్దలూరు నుంచి మనకు నంద్యాల వెళ్ళే దారిలో దివ్ అదే ఏదో ఒక ఊరు ఉంటుంది నోన్ ఫర్ అఫెండర్స్ అన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అంటే చెప్పాం ఇది కాదు ఇది అంటే అందులో కొందరు వేరే వైపు కూడా వెళ్ళారు అంటే అదర్ మీన్స్ చూపించగలిగాం మనం కొంచెం వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వైపు తీసుకెళ్ళినట్టు ప్లాన్ చేసాం అప్పుడు ఎంతకాలం పని చూస్తారంటే అక్కడ వన్ ఇయర్ చేశాను సక్సెస్ఫుల్ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అక్కడ చేయడం నెక్స్ట్ పోస్ట్ నెక్స్ట్ గ్రేవ్స్ ట్రైనింగ్ త్రీ మంత్స్ ఇక్కడ మన ప్రేమవతి పేట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్న తర్వాత వైజాగ్ బేస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ వచ్చేసి గుడివాడ ఓకే సార్ అక్కడ గ్రేహౌండ్స్లో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ప్రేమావతి పాటి వేరు గ్రేహౌండ్స్ వైజాగ్ టెరీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కంప్లీట్లీ మీరు అక్కడ ఏమైనా అడుగుతు ఉన్నాయా లేదంటే యాక్చువల్లీ మీకు తెలంగాణ టెరైన్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బట్ వెన్ యూ గో టు ఆంధ్ర ఏఓబి టెరైన్ మొత్తం హై పీక్స్ ఉంటాయి మీకు మూమెంట్ అనేది చాలా కష్టం మూమెంట్ కష్టం దాంతోపాటు అలా ఒక్కో సందర్భంలో ఏదైనా అంటే డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం కొండ పైన అలా నడుచుకుంటే వెళ్తే డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం అక్కడ ఇంకేం ఉండకపోయేది మా జీపీఎస్ ఒకసారి ట్రాక్ తప్పుతుంది కదా అప్పుడు ఇంత సిస్టమ్ లేదు సో మళ్ళీ అలా వెనక్కి వచ్చి అసలు బాగా అలిసిపోయే వాళ్ళము బట్ ఏఓవిలో ఏంటంటే మేము రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఈ విలేజెస్ కొన్నిటికి అంటే లాస్ట్ డే వరకు ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోయేది చివరి రోజు పికప్ చేసుకోవడానికి విలేజెస్లో వచ్చేవాళ్ళం అప్పుడు విలేజెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడేవాళ్ళం దే ఆర్ వెరీ గుడ్ మీరు అక్కడ బలిమల ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళారా ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్ళలేదు అండి ఏ ప్రాంతం ఎక్కువ తిరిగారు మీరు ఇప్పుడు మీరు చింతపల్లి జీకే వీధి జీకే వీధి మళ్ళీ పాడేరు మళ్ళీ సాగులు బూసులు అనే ఆ విలేజెస్ ఉన్నాయి అక్కడ చుట్టూ మొత్తం ఆ ఏరియా ఓకే త్రీ హౌండ్స్ తర్వాత గుడివాడ గుడివాడ గుడివాడలో ఎక్కువ రోజులు ఏం లేని సిక్స్ మంత్సే ఉన్నాను అప్పుడు ఏంటంటే ఈ స్టేట్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నేను సిఐడికి వచ్చేసాను హైదరాబాద్ సిఐడీలు ఎంతకాలం పని చేస్తారు జస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ హార్డ్లీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ మంత్స్ స్టేట్ బ్రేక్ టైంలో అప్పుడు మ్యారేజ్ అయిందా లేదు తర్వాత సిఐడి తర్వాత సిఐడి తర్వాత ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు నాకు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఇక్కడ నర్సంపేట సిఐడిలోనే మ్యారేజ్ అయింది కరెక్ట్
నేనే తెలిసి వాళ్ళ మా వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ బ్రదర్కి ప్రపోజల్ పంపి ఆల్మోస్ట్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ లాగే అయింది అది నాటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పలేదు లవ్ కమ్ మ్యారేజ్ అంతే అంటే మన వైపు నుంచి ఆవిడ విసుక్కోలేదు వన్ సైడ్ లవ్ అని అంటే తను అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి అడగమని చెప్పారు సార్ పోస్టింగ్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నర్సింహపేట నర్సంపేట అంటే ఇక్కడ వరంగల్ పక్కనే అక్కడ ఛాలెంజెస్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్ ఎక్కువ గొడవలేదు ఏదంటే అక్కడ అటవీ ప్రాంతం ఈ మీకు పోడు భూములు ఉంటాయి చూడండి అవి కొంచెం గొడవలు ఎక్కువ ఉండేవి అక్కడ దాంతోపాటు పొలిటికల్ రైవలరీ మెయిన్ ఏంటంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అప్పుడే రావడం వీళ్ళు ఇంకా అవన్నీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ బట్ అదే చెప్పాను కదా మీకు నేను వెన్ వీఆర్ ఆల్ మనం ఎప్పుడైతే రైట్ సైడ్ ఉంటామో ఏ ఇష్యూలు అయినా ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి అక్కడ అలా ఎమ్మెల్యే అపోజిషన్ అయినప్పటికీ వీళ్ళు వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏది రైటో దానికే స్టాండ్ అయ్యేవాళ్ళు సో ఎవరు కూడా ఎక్కడ అలిగేషన్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే మనం ఇబ్బంది పెట్టడానికి కానీ కోపించేది లేదు అన్నట్టు నర్సంపేట ఎంతకాలం అండి త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాను నేను నా మోస్ట్ లాంగెస్ట్ టైం నేను పనిచేసింది అక్కడే అక్కడే చేశాను చాలా ఉండాలి మీకు మెమరబుల్ కేసులు డెకాయిట్లు కానీ డెకాయిట్లు అంటే ఇప్పుడు వటర్ఫర్ గేన్ ఒకటి ఉంటుంది నర్సంపేటలో వటర్ఫర్ గేన్లు నేను ఉన్నప్పుడు నర్సంపేటలో పెద్దగా ఏం జరగలేదు మటర్స్ అంటే స్టార్టింగ్లోనే నేను బాగా టైట్గా సెట్ చేసుకున్నాను అంటే క్రిష్ గుడి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక మర్డర్ అయింది అది ఇంట్రెస్ట్ నా కెరీర్లో జరిగిన ఇంట్రెస్టింగ్ మర్డర్ అదే అన్నట్టు ఓకే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ గుడి వాళ్ళు ఏమైందంటే మనకు విజయవాడ నుంచి గుడివాడకు వచ్చే దారి ఉంటుంది రహదారి ఆ రహదారి పైన ఒక వ్యక్తిని బైక్ పైన వస్తా ఉంటే అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పీస్ పీస్ చేసేస్తారు తలని మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇలా కొట్టేస్తారు ఇదంతా నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను అది జరిగిందని చెప్తారు వస్తూ వస్తూ సైడ్ డైరెక్ట్ ఇన్సిడెంట్ అక్కడికే వస్తాం అక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏ క్లూసు ఉండవు అన్నట్టు ఎందుకు చంపిరు అనేది ఏం ఐడియా ఉండదు తర్వాత మనం ఏంటంటే అది వివిధ మీన్స్లో ఎవరు ప్రాబ్లమ్ అంటే ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు ఏంటని అన్నీ చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఏ రకంగా చూసినా అసలు ఏం క్లూ దొరకదు మనకు తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఒక టూ డేస్ తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత చూసినప్పటికి ఏ క్లూ రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి సేమ్ మర్డర్ జరిగిన ప్లేస్కి వెళ్ళి నైట్ టైం అన్నట్టు నైట్ టైం వెళ్ళేసి కంప్ అంటే అది వెహికల్ మూమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నైట్ టైం వెళ్ళి మొత్తం టార్చ్ లైట్ పెట్టుకొని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తాం అన్నట్టు పరిశీలిస్తే ఒక కీ దొరుకుతుంది మనకు అక్కడ ఆ కీ ఎవరిదయ్యి ఉంటుందా అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం ఈ సస్పెక్ట్ లిస్ట్ ఒకటి పెట్టుకున్నాం అదేంటంటే బైక్ కీ ఆ సస్పెక్ట్ లిస్ట్ పెట్టుకొని ఎవరు ఆ టైప్ ఆఫ్ బైక్ యూజ్ చేస్తారా అని చెప్పి మొత్తం చూసి చూసిన తర్వాత అందులో కొందరు ఉన్నారు అన్నట్టు ఒక సెవెన్ సిక్స్ సేమ్ బైక్ యూజ్ చేస్తారు సేమ్ బైక్ యూజ్ చేసి దాంట్లో ఒక్కొక్కరిని 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 మనం టిక్ చేసుకుంటూ ఎవరు అయి ఉండొచ్చా అని చెప్పి ఫస్ట్ లాస్ట్ దానికి టూకి మినిమైజ్ చేసాం టూకి మినిమైజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ చాయిస్ ఎవరిని తీసుకుందాం అని చెప్పి ఒక్కరిని తీసుకొచ్చాం తీసుకొచ్చి అంటే మనకు ప్రాబబిలిటీస్ తెలుస్తాయి కదా అతనే అయ్యి ఉండడానికి అని అని అతను తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే అతను ఫస్ట్ మా వాళ్ళు కూడా ముందు ఒకసారి పిలిపించి మాట్లాడితే ఏం చెప్పడు ఆ రోజు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నేను అంటాను మీ బైక్కి మీ దగ్గర ఉందా అని అడుగుతాను ఫస్ట్ అడిగితే అతను నా దగ్గరే ఉంది సార్ అది ఇది అని చెప్తాడు ఓకే ఒకసారి ఇవ్వండి ఏంటంటే అది తీసిస్తాడు అది అది ఏంటంటే ఫ్రెష్ కీ ఉంటుంది అన్నట్టు దానికి అంటే మిగతా కీస్ అని ఓల్డ్ ఉంటే అది ఒకటి ఫ్రెష్ కీ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది పాత దానిలా లేదు ఇందులో అన్నీ పాత ఇది లేదు సార్ ఎప్పటి నుంచి అదే వాడుతున్నా అంటారు సర్లే అబద్ధం ఎందుకు చెప్తావు నీ పాతకి నేను ఇవ్వనా అని అడుగుతాను అనగానే కాలు పట్టుకుంటాడు సరే రైపు అంటే చూడండి అంటే మనము ప్లేస్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నారు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనడానికి త్రీ డేస్ ఎన్నో రకాలుగా మనం హార్డ్ వర్క్ చేసినా దొరకలేదు మనకు అదే సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం వల్ల ఒక చిన్న క్లూ తోటి కేసు డిటెక్ట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా ఎవరు సరెండర్ అయ్యాడు అతనే సరెండర్ చేశాడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అక్కడ వీళ్ళ వైఫ్ తోటి వాడికి ఇల్లీగల్ ఇంటిమస్ ఉంటుంది అది వాడు మనసులో గ్రజ్ పెట్టుకుంటాడు గ్రజ్ పెట్టుకుంటాడు ఎలాగైనా వాడిని ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో థింక్ చేస్తాడు ఇంక
ఈ కొబ్బరి ఇంకో వండాలి చెక్క కత్తులు అంటే దాంతో నరుకుతారు అవి లిటరల్లీ ఆ రోజు నిన్న అంటే ఇలా పట్టుకొని లేపితే ఇక్కడ మాత్రం వేలాడుతుంది బా అది హెడ్ అంతలా నరికారు అనుకు బా ఒక్కడే ఒక్కడే అనే టీం అంత టీం ముగ్గురు మొత్తం వాళ్ళ బాహుమతిలో ఇద్దరు ఇతను ఒక అతను అచ్చా డిసీజెడ్ వీడు ఎక్కువ వైఫ్తో ఇల్లిగల్ ఇంటిమేట్ ఎస్ అది అంటే మీరు అందులో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు మనం రిపీట్గా చూస్తుంటే సీన్ ఆఫ్ ఎఫెన్స్లో అంత దొరుకుతుంది అంటే అక్యూజ్ అంటే ఒక అంటే మన పోలీసులో ఒక ఓల్డ్ సామెత ఏంటంటే ప్రతి ముద్దాయి అంటే ఎవరైనా తప్పు చేసే వ్యక్తి ఏదో ఒకటి వదిలేసి పోతాడట తనకు తెలియకుండా అది అంటే నాకు ఆ విషయంలో నిజమైంది ఒకటి నా నేను చూసిన కేసులు కానీ సాధారణ కొంతమంది ఆఫీసులు ఏమంటారంటే టైం పెరుగుతుంది కొలది క్లూస్ పోతుంటాయి ఎస్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనము అఫెన్స్ అనేది ఎంత తొందరగా దాన్ని ఎంత పడితే అంత తొందరగా డిటెక్ట్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ లూజ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ కాంప్లికేషన్ అది ఇంకా లాస్ట్కి అదేమంటారు కోల్డ్ స్టోరేజ్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అచ్చా ఇక్కడ మీకు నర్సంపేటలో ఏమైనా దొరకలేదా మటర్ పర్ కాదు కానీ వేరే మంచికి మటర్ పర్ అంటే ఇక్కడ కొంచెం ఈ ఇవ్వండి ఏంటి మన ఈ చిల్లర మావోయిస్ట్ కాకుండా అది ఏమంటారు మనకు జనశక్తి అని అంటే అలాంటి ఎన్డీ అంటారు డెమోక్రసీ న్యూ డెమోక్రసీకి సంబంధించిన ఈ దళాలు ఉండేటి అన్నట్టు ఆడు విక్రమ్ అని ఒకడు ఉంటే ఒకసారి వాణి పట్టుకొచ్చాము ఇంకోసారి ఏదో ఈ వెపన్స్ పట్టుకొని ఉన్నారంటే అక్కడ కొందరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ వెపన్స్ సీజ్ చేసాము వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది అక్కడ క్రైమ్ నేచర్ ఏదండి నర్సంపేటలో క్రైమ్ నేచర్ స్పెసిఫిక్ క్రైమ్ ఏమి ఉండదు అక్కడ అంటే ఒకప్పుడు గాంజా ఉండేది మేము ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా చిన్న మొత్తం గాంజా రెండోది ఏంటంటే మెయిన్గా మేము టార్గెట్ చేసింది అక్కడ ఈ గుడుంబ విపరీతం అన్నట్టు నర్సంపేట అనేది ఎక్కువ తాండాలు ఉంటాయి ఈ నెక్కొండ ప్లేస్ ఇక్కడ వచ్చేసి దుగ్గొండి మండలము ప్లేస్ వచ్చి చిన్న చిన్నరావుపేట అని ఉంటుంది ఇటు కానాపూర్ అవన్నీ ఏంటంటే పాపం ట్రైబల్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అది గుడ్డా బ్యాడ అనేది దిడు ఉండవు సో మేము ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను మొదలు పెట్టింది అదే లక్కీలీ నాకు ఎస్ఐసు సిఐస్ కూడా బాగా సపోర్టివ్గా దొరికారు అదే టైంలో మాకు మగ అంటే గవర్నమెంట్ కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అప్పుడే రావడము కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారంటే నోనో దీన్ని మనం పూర్తిగా ఎరాడికేట్ చేయాలి వీళ్ళకి మనము ఏదో ఒక సోర్స్ అదర్ చూపించాలని చెప్పి చెప్పడము ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్గా వాకటి కరుణా మేడం గారు ఉండే దాదాపు టూ ఐ రిమెంబర్ ఈరోజు కూడా టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫ్యామిలీస్కి సమ్ అదర్ మీన్స్ చూపించి వీ హ్యావ్ కంప్లీట్ ట్రై టు ఎరాడికేట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎరాడికేషన్ చేసామని మేము చెప్పలేము బట్ ఐ కెన్ సే నైంటీ టూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీ వీ హ్యావ్ దాని బట్ చాలామంది బెల్లం అమ్మే వాళ్ళని అంటే ఎవరైతే దీనికి ముడి సరుకు అమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారో ఈ అంటే క్రష్డ్ అని చెప్పొచ్చు రకంగా కేసెస్ పెట్టేసి ఇంకా అమ్మితే మీరు చాలా ఇబ్బంది పడతారు మీరు ఒకవేళ మీరు నిజంగా కిరాణా షాప్లు అంటే కేజీ రెండు కేజీలు తీసుకెళ్తారు కానీ ఈ కేజీలు కేజీలు తీసుకెళ్ళే వాడు కిరాణా ఇంట్లో ఏం చేసుకుంటారు సార్ మీ దగ్గరికి ఫోర్ నైంటీ కేసు వచ్చింది అనుకుంటే మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు కలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అయిపోయింది అయిపోయింది ఎప్పుడు కూడా అయితే ఒక ఫ్యామిలీ కలవడమే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నీకు విడిపోవడం అనేది లాస్ట్ రీసార్టే కావాలి కానీ ఆ వైపు ఎప్పుడు ఆలోచించకూడదు అందుకే ఎంతో ఆలోచించే పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పి మూడు సార్లు మీకు కౌన్సిలింగ్ మూడు సార్లు ఎందుకంటే ఇట్ విల్ సేక్ సమ్ టైం ఆ టైంలో వీళ్ళ ఆలోచనలు మారి కలిసి ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి మనకు ఆ సిస్టమ్ పెట్టారు మేము కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలపడానికి ఫస్ట్ ట్రై చేస్తాం ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ విడిపోతే దానివల్ల ఎంతోమంది ఎఫెక్ట్ అవుతారు అప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఫస్ట్ పెళ్ళి అవ్వడం వేరు విడిపోయిన తర్వాత పెళ్ళి చేయడం అనేది ఆ తండ్రికి చాలా భారం సంబంధాలు చూడడము కష్టమే దొరికినా మళ్ళీ అది ఎంతవరకు నిలబడుతుందో కష్టమే ఒకంటే అంటాం కదా మనం ఒక మచ్చ పడితే చెరిపేసుకోవడం చాలా కష్టం అని ఇప్పుడు అందులో అబ్బాయి జీవితం అనేది సరే అబ్బాయికి ఉంటుంది నేను కాదనను బట్ అమ్మాయి కాదు చాలా ఎక్కువ మన సమాజంలో సో మనం ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలపడానికి ట్రై చేయాలి ఫస్ట్ కానీ బట్ అనుకున్నప్పుడే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా అమ్మాయికి న్యాయం చేస్తూనే ఆ వైపు వెళ్తాం సార్ మీ దగ్గరికి యూటేజింగ్ కేసు వచ్చింది అనుకోండి మీరు అన్నారు ఇందాక ఫస్ట్లో మనకి ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్కి ఎక్కువగా పోలీసులకు వస్తాయి కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ చేసే పరిస్థితులు లేవు లేవు మీరు ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఫైవ్ నాట్ నైన్ పెట్టి లోన్ పంపాల్సింది కానీ విక్టీమ్కి నాకు అవసరం లేదు కేసు అంటుంది అవును మీరు ఏం చేస్తారు అప్పుడు అప్పుడు చెప్తాం
తల్లిదండ్రులు ఉంటారు అక్క చెల్లెళ్ళు ఉంటారు అన్నదమ్ములు ఉంటారు కదా అలా అందరినీ పిలుస్తాం ఒక్కదం కాదు అందరినీ పిలిచి ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా మనం చేసిన తప్పు మన వరకు తెలిస్తే మనం పెద్దగా ఫీల్ అవ్వం ఎప్పుడైతే అమ్మ నాన్న అందరినూ అనుకో మీ వాడిలా చేశారంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి మీకు కూడా చెప్పాలండి రెండు దెబ్బలు కొడితే రెండు రోజుల్లో మర్చిపోతాం మనం కానీ తల్లిదండ్రుల ముందట మీరు ఎప్పుడైతే మాట్లాడతారో హీ టేక్స్ టు ద హార్ట్ రెండోది ఏంటంటే వీడు చేసే ఆ రోజు నుంచి తల్లిదండ్రులు అందరు కూడా వీడిని గమనిస్తూ ఉంటారు సో మనము డిటరెన్సే కాదు డిటరెన్స్ అనేది కొట్టడం ద్వారా డిటరెన్స్ వస్తుంది అనుకోవడం కరెక్ట్ కానే కాదు అసలు కొట్టకుండా కూడా మనం డిటరెన్స్ ఇవ్వచ్చు మరి పెన్ను ఇచ్చింది ఎందుకు చట్టం ఎందుకు రూపొందించరు ఇప్పుడు 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 మహేందర్ రెడ్డి గారు కొట్టి డిటరెన్స్ తెచ్చారు ఆయన ఎప్పుడు అనేది యూజ్ యువర్ పెన్ అండ్ లా అని చెప్పేది అంటే అదే చెప్పాను ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లెజెండ్ ఇన్ ఈస్ దోన్ వే అన్నట్టు ప్రొఫెషనల్గా కూడా మనం చేయొచ్చు ఈరోజు మనం స్టాప్ టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకోండి ఎన్ఐఏ తీసుకోండి ఇంకా ఏమైనా ఈడీ తీసుకోండి ఎక్కడైనా కొడతారు కావాలి నో దే ప్యూర్లీ కంప్లీట్లీ లా బేస్ చేసుకొని పక్కా వెళ్తారు కరెక్ట్ ఆ టైప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఉన్నప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఆ యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఆ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పబ్లిక్ తక్కువ కదండి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అదే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఓల్డెన్ సిస్టంలోనే పోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఎప్పుడు మరి ఎప్పుడు ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం మనం మందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక పిల్లోడు తప్పు చేస్తున్నట్టే బాధ్యత ఎవరిది తండ్రి మరి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక తండ్రి పాత్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది తండ్రి పాత్ర తప్పు చేసినప్పుడు ఎవరిది గౌరవిస్తున్నారు పోలీస్ వస్తుంది మరి పోలీస్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో తప్పు చేసినప్పుడు తండ్రి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ సమాజంలో పోలీస్ వస్తుంది పోలీస్ పాత్ర ఏంటంటే తండ్రి పాత్ర తండ్రి తప్పు జరగకుండా జరగడానికుండా చేయడానికి తండ్రి నానా రకాలు వాడతాడు ఒకసారి బేధిస్తాడు ఒకసారి బుదిరికిస్తాడు ఒకసారి అయితే ఒకసారి కొడతాడు ఇప్పుడు పోలీసు కూడా అంతే నువ్వు తప్పు చేయకుండా ఫస్ట్ తయారు చేయాలి ఏంటి వాళ్ళకి సమాజం సమాజంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు కానీ అండి సొసైటీ ఇప్పుడు మనకి ఏంటి మీటింగ్ చెప్పినట్టు ఏమంటే పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టమని చెప్తారు ఎందుకు పెట్టమని చెప్తారు మనం పోయి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎడ్యుకేట్ చేస్తావో ఆ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారానే మనం అచీవ్ చేయగలం మన సమాజం ఇంత అభివృద్ధి చెందింది ఎందుకు చెందింది బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విద్యా వ్యవస్థ డెవలప్ అయినప్పుడే సమాజం అభివృద్ధిలోకి వస్తుంది అంటే అదే విద్యా వ్యవస్థ లేని రోజు ఈ సమాజం ఏం సమాజం ఇది ఆటవిక వ్యవస్థ మరి అలాంటప్పుడు మనం ఆటవిక వ్యవస్థ ద్వారా డెవలప్ అయ్యామా విద్యా వ్యవస్థ ద్వారా డెవలప్ అయ్యామా ఎడ్యుకేషన్ ఆటోమేటిక్ ఇది కూడా అంతే ఈ రోజు కాకపోయినా మనం ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేషన్ చేసుకుంటే వెళ్తామో వన్ డే ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీ వన్ విల్ కమ్ టు నోటీస్ దట్ అంటే అవగాహన తీసుకురావడం అనేది అది ఫోర్ మోస్ట్ ఇప్పుడు షాప్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తా ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ ఉంది ట్రాఫిక్లో ఇప్పుడు నేను రంగనాథ్ సార్ కానివ్వండి ఇప్పుడు నేను అనిల్ కుమార్ సార్ కూడా చేశారు మేము అప్పుడు డి మామూలుగా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రెండు సార్లు మాట్లాడతాం కదా మాట్లాడినప్పుడు సార్ ఎప్పుడు అదే అంటారు అక్కడ అనిల్ సార్ కూడా అన్నారు రెండు సార్లు నేను వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలంటారు సార్ నువ్వు రూ వాళ్ళకి తెలియకుండా ఇప్పుడు చాలామంది రూల్స్ తెలియవు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దే డోంట్ నో ఇటు పోతే పోవద్దు పోదు అటు పోవద్దు అసలు హెల్మెట్ ఎందుకు పాడాలి కూడా చాలా మంది గ్రామీణ ప్రజలకు తెలియదు కరెక్ట్ ఇక్కడే కదా ఇక్కడే కదా అంటే అతనికి తెలియదు నువ్వు ఇక్కడే అంటే నువ్వు తీసినప్పుడే సైడ్ జరిగి పడిపోవచ్చు సో నీ సేఫ్టీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది అని అతనికి అర్థమైన రోజు ఫస్ట్ హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా బండి ముట్టుకోడు సో ఇది కూడా అంతే మీరు చట్టాల గురించి అవగాహన కల్పించి నీ జీవితం దీనివల్ల ఏ రకంగా నష్టపోతావు నీ ఫ్యామిలీకి ఏ రకంగా రిప్యుటేషన్ దెబ్బతింటుంది మీరు గమనించవచ్చు ఒకరోజు కొన్ని గతంలో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ రావడానికి కూడా అంటే సిగ్గుగా భావించేవారు ఈ రోజు చూడండి ఎందుకు వచ్చింది అది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ మారుతున్న సమాజం ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కూడా అంటే అవగాహన అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ దారి తప్పిందని అనుకోవచ్చా దారి అంటే అది తప్పలేదని నేను అంటాను ఇప్పుడు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే బాధితులకి ఫ్రెండ్లీగా ఉండమని అక్కడ కరెక్ట్ మీరు బాస్ చెప్పింది బాధితుల పట్ల ఫ్రెండ్లీ తప్ప ఎక్కువ చెడు పట్ల కాదు అనేది ఉంది కానీ మెసేజ్ మీ కింద వాళ్ళకి మాత్రం ఫ్రెండ్లీ అంటే అందరితో ఫ్రెండ్లీగా అనుకునే మెసేజ్ పోయింది కదా లేదు లేదు అది ఎక్కడా పోలేదు ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మొన్న మనకు గణేష్ నిమజ్జనం అయింది ఆ రోజు పబ్లిక్ ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అందరూ ఏది మన కనపడి గణేష్ నియోజనానికి మన పోలీస్ అతను ఫ్రెండ
ఇంత అప్రోచ్ ఇంతమంది ఫ్రీగా రావడం ఈరోజు సీట్ ఇంసే తీసుకోండి అమ్మాయిలు డైరెక్ట్ కంప్లైంట్ చేయగలుగుతున్నారంటే అంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనం రీచ్ అవ్వడం వల్ల కదా కానీ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్లో లాఠీ పక్కన పెట్టడం లాఠీ మర్చిపోయి ఉండడం అంటే పోలీస్ అంటే బేసిక్గా లాఠీ బెల్ట్ తుపాకీ హ్యాట్ యూనిఫామ్ అసలు మీ చేతిలో లాఠీలే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ పట్టుకోదు అన్నప్పుడు ప్రజల్లో గేమ్ మెసేజ్ పోతుంది లాఠీ ఇప్పుడు లాఠీ పట్టుకోకపోవడం అనేది ఏం లేదు సందర్భం వచ్చినప్పుడు లాఠీ పడతాం అన్నీ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేయాల్సిన సందర్భంలో అది కూడా జరిగింది ఎక్కడ వదిలేస్తారు ఎక్కడ వదలలేదే మీరు చూడొచ్చు అది కూడా ఎక్కడ ఎలా ఉండాలా అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం ఏంది ప్రజలందరూ పోలీస్కి అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇది ఒక డిఫరెంట్ అయిన వ్యవస్థ నుంచి మనం వచ్చాము అందుకని చెప్పి ఈ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు అందులో సక్సెస్ అయ్యారు అలా అని చెప్పి మీరు ఏదో ఏర్పడతా చేస్తాం మేము ఊరుకు అట్లా ఉండదు నో దేర్ ఈస్ లాఠీ ఉంది ఇప్పటికి యూనిఫామ్లో అన్నీ ఉన్నాయి ఏది పోలేదు ఇంకా అంటే జరగాల్సింది జరుగుతుంటుంది తిరక్టుగా ఉన్నాడు పట్ల ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాధితుడికి ఫ్రెండ్లీ ఉండడం అనే కాన్సెప్ట్ అది వంద శాతం ఉంటుంది అంటే లా బ్రేకర్స్ మాత్రమే అంతే ఇప్పుడు మాబు ఉంది డిస్పోజ్ చేయాలి వాడు మాబు అన్కంట్రోల్ మాబు ఉంది ఆటోమేటిక్గా వీ యూజ్ దట్ సార్ నర్సంపేట తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చారు నర్సంపేట తర్వాత ఇక్కడికి ట్రాఫిక్ అడిషనల్ డీసీపీగా వచ్చాను ఎక్కువ కాలం ఏం లేను ఇక్కడ నుంచి ఖమ్మం వెళ్ళాను సార్ ఇక్కడ పబ్లిక్లో ట్రాఫిక్ సెన్స్ ఉందంటారు ఎక్కడ ఇక్కడ అంటే అంతగా లేదు బట్ వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ తెలియదు చాలా మంది అంటే రూరల్ ఏరియా వరంగల్ ఈజ్ మోస్ట్లీ రూరల్ ఏరియా వరంగల్ కాదు హైదరాబాద్ కూడా లేదు కదండి ట్రాఫిక్ సెన్స్ అదే ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ సెన్స్ మెయిన్గా మనకు మనకు ఉండాలి ఫస్ట్ అది ఎవరో అంటే మేము చెప్తున్నాం నేను చూశాను ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉదాహరణతో లైవ్గా నా దగ్గర జరిగింది నేను చెప్తాను నేను నర్సంపేటలో పని చేస్తున్నప్పుడు నా దగ్గర టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ కానిస్టేబుల్స్ ఉండేది సిక్స్టీ టూ అందరికీ విత్ ఎస్ఐస్ ఇంకొక ఏడెనిమిది మంది ఎస్ఐస్ ఇంకో త్రీ సిఐస్ అందరు ఉండేది అప్పుడు ఏమైంది నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఎన్జిఓ వాళ్ళని అడిగేసి అందరికి హెల్మెట్స్ ఇప్పించాం ఏంటంటే నైట్ టైం వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు అని ఇప్పుడు ఇప్పించిన తర్వాత హార్డ్లీ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ డేస్ ఒక కానిస్టేబుల్ చనిపోతాడు ఎలా బైక్ నడుపుంటూ వచ్చి టర్నింగ్ వేస్ కిడ్ అయిపోయి చనిపోతాడు చిన్న గాయం ఉండేది ఉండిపోయిన జస్ట్ ఇక్కడ ఇంజూర్ అయింది పడిపోయిన అంతే అలా అక్కడ అతను స్టేషన్లో ఏం చెప్పి వస్తాడు ఏ ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను అంటాడు పోయి మేము ఫస్ట్ స్పాట్ పోయి చూశాను వెనకాల అది ఉంటుంది కదా స్టీల్ది దానికి హెల్మెట్ తగిలిస్తే ఆ హెల్మెట్ ఉంటే ఆయనకి అసలు ఏమీ కాదు ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే కామన్గా మావాడు కదా వాళ్ళు నేనేం చేస్తానంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దాన సంస్కారాలకు వెళ్తాను వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళందరూ సార్ మీరు ఇచ్చారు సార్ కనీసం పెట్టుకొని ఉన్నా అంటే అంటే నా మనసు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీలో కూడా మా అల్లుడు బైక్ నుంచి పడిపోయి చనిపోయింది అంటే ట్రాఫిక్ సెన్స్ అనేది అది ఇప్పుడు పోలీస్ ఇంత స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఇంతగా ప్రెషర్ చేస్తుందంటే మీ సేఫ్టీ గురించే దాంట్లో ఎవరు సేఫ్టీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లేదు వాట్ వాట్ దే గేన్ ఇప్పుడు పోలీస్ ఏం వస్తుంది దే కుడ్ నాట్ గేన్ ఎనీథింగ్ గవర్నమెంట్కి ఏం వస్తుంది దే అర్థం చేసుకోవట్లేదు కదండి అది అది ఎప్పుడు అర్థమైంది అంటే నీకు అయ్యిన రోజే అర్థమైంది కానీ ఇలా ఈ మధ్యకాలంలో జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుంది జరిగిపోతుంది అదే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఎక్కువగా చనిపోతుంది అది వన్ ఆఫ్ దాక్సిడెంట్స్ సార్ మీరు అన్నారు హెల్మెట్ రాంగ్ రూట్లో వచ్చి గుద్దుతాడండి వాడు మరీ దారుణం కదా అదే అంటే మనకు ఆలోచన లేదు అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడికే ఇక్కడికే అంటే రాంగ్ రూట్లో వెళ్తారు కానీ దాని ఇప్పుడు ఏంది నువ్వు పోయేదంతా ఒక టెన్ రూపీస్ పెట్రోల్ బట్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు నీకు జరగరా అని దేవని రాంగ్ రూట్లో వెళ్తావు జరగరా అని దేవని జరిగింది నిన్ను నమ్ముకొని అమ్మ నాన్న ఉంటారు నిన్ను నమ్ముకొని నీ భార్య ఉంటుంది నీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంది ఎంత గట్టిగా ఒక పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు పెట్రోల్ పోద్దనో లేకపోతే హెల్మెట్ పెట్టుకుని ఉక్కపోద్దనో లేకపోతే పెట్టుకోవడం ఎందుకనో నీకున్న సిల్లీ సిల్లీ రీజన్స్ వల్ల నీ ఫ్యామిలీ మొత్తం రోడ్డు పైన పడుతుంది అంటే ఆయన రాంగ్ రూట్లో వస్తే నష్టం జరిగితే ఓకే అది కూడా జరుగుతుంది అవి కూడా ఈ మధ్యన చాలా ఏం సంబంధం లేదు అన్ని అవును అలాంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి ఇంకా దారుణం అందుకే ఇప్పుడు ఎవరైనా మన ఫ్యామిలీకి అయినా ఎదుటివారి ఫ్యామిలీకి అయినా నష్టం జరగద్దు అందరూ బాగుండాలని రూపొందించింది ఈ రూల్స్ సీట్ బెల్ట్
అంటే దాని పర్యవసానం ఎంత డేంజరస్గా ఉంటుందని మనకు అర్థమైంది కానీ అప్పుడు లోగా జరగాల్సిన జరుగుతుంది అంటే అందుకే కదా ఒక్కొక్క సందర్భంలో కొంచెం డిటరెంట్గానే బిహేవ్ చేస్తాం మేము కూడా కానీ గతంలో వెహికల్ రాంగ్ రూట్లో వచ్చిన హెల్మెట్ లేకపోయినా డిటైన్ చేయడం వల్ల ఒక భయం ఉండేది ఇప్పుడు మీరు అంతా పలు సెల్ఫీలు తీసిన ఫోటో తీసి పంపించడంతో వాళ్ళు కూడా రిలాక్స్ వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది కదా లేదు లేదు ఇప్పుడు మేము సెల్ఫీలు తీస్తాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఒకతను వెళ్తున్నాడు ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాడు అనుకోదు ఒక మాట అప్పుడు మేము తీస్తున్నాం మామూలుగా వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆపుతాం అలా వదిలిపెట్టేది ఏమి ఉండదు ఫాస్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది అంటే మేం మేమేమన్నా చేంజ్ చేసి లాంటివి చేస్తే అతనికి ఏదైనా జరగడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కరెక్టే అక్కడ చేయకపోయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు లేదు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెహికల్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటికీ చూడొచ్చు మేము చాలన్స్ ఒక త్రీ చెక్ చేస్తాం చెక్ చేసినప్పుడు ఏమంటే పట్టుకుంటాం అట్లాంటివి ఏదన్నా కూడా వెహికల్ సీజ్ చేస్తాం కోర్టు పెట్టడం జరుగుతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అయిన తర్వాత కూడా పంపించడం అట్లాంటివి ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఫారెన్ వెళ్తారు అక్కడ ఖచ్చితంగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తారు వాడు ఇండియా రాగానే దాన్ని వైలేట్ చేస్తారు అంటే మన సిస్టమ్ మీద ఏదైనా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక నమ్మకం వాడికి నమ్మకం అని కాదు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఒకటి ఏంటంటే నెగ్లిజెన్స్ అదే చట్టాన్ని ఇప్పుడు ఎవరైనా చట్టాన్ని బట్టి యాక్ట్ అవ్వాల్సింది ఇప్పుడు మన దగ్గర చట్టం ఎలా ఉంటే మనం యాక్ట్ చేస్తాం అక్కడ చట్టాన్ని బట్టి వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు అక్కడ మనకంటే కొంచెం డిటరెంట్గా ఉండొచ్చు అందుకని చెప్పి అలా ఉన్నాడేమో నా ఒపీనియన్ సాధారణంగా చాలామంది సీనియర్ ఆఫీసర్లు ఏం చెప్తుంటారంటే చిన్న పావైన పెద్ద కారుతో కొడితే అంటే ట్రాఫిక్ వైలేట్ చేస్తున్నప్పుడు చిన్నప్పుడే చిన్న చిన్న రౌడీ చేస్తున్నప్పుడే టైట్ చేస్తే వాడు పెద్ద అయిన తర్వాత కరెక్ట్గా గుడ్ సిర్జన్ అవుతాడని అంటుంటారు మీరు ఒప్పుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇప్పుడు పిల్లల్ని చూడొచ్చు ఇప్పుడు మీకు బాబు ఉంటే మీ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీ ఇంట్లో బాబు ఉంటే మీరు అడగండి ఆయన రెచ్చింగ్ అలా ఆపండి ఆపండి అంటాడు ఇప్పుడు మా బాబే ఉన్నాడు నాతో పాటు ఉన్నప్పుడు ఆపండి ఆపండి అని చెప్తాడు తను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో ట్రాఫిక్ అనేది ఒక ఎడ్యుకేషన్లో బాగా చేశారు పిల్లలందరూ మీ బాబు ఆపచ్చు నా బాబు ఆపచ్చు కానీ ఇప్పుడు బాబులే రాంగ్ రోడ్లో తీసుకెళ్లి పిల్లలు స్కూల్ దగ్గర దింపుతున్నారు అదే అంటే ఆ సెన్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అంటే ఒక చిన్న పిల్లోడు నీకు పుట్టిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లవానికి ఉన్న తెలివి మనకు లేదంటే మనం మన గురించి మనం ఏమనుకోవాలి సిగ్గుపడాలి సో మనం నేర్చుకోవాలి కనీసం వాళ్ళని చూసినా మనం నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ కోసం అయినా నేర్చుకోవాలి అంటే మీరు మీ టార్గెట్ అంతా చిన్నపిల్లలే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే ఆర్ రేపటి సిటిజన్స్ చిన్నపిల్లలని కాదు మన ఉద్దేశం ఏంది మనం అందరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం ఈ ఏజ్ ఏం లేదు ఇప్పుడు పబ్లిక్ మీటింగ్ పెడతాం అక్కడ అంతా పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు చిన్న వాళ్ళు ఉంటారు అందరు ఉంటారు ఇప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్తాం మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటారు స్కూల్కి వెళ్తాం చిన్నపిల్లలు అందరిని ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం కాకపోతే వీళ్ళని ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి ఎందుకంటే రేపటి సిటిజన్స్ వీళ్ళు భవిష్యత్తు వీళ్ళు వీళ్ళకి చెప్తాం వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం కానీ వీళ్ళ మైండ్ వాళ్ళు స్టిక్ అవుతుంది చిన్నపిల్లల మైండ్లో కాబట్టి తొందరగా స్టిక్ అయిపోతుంది తొందరగా స్టిక్ అవుతుంది ఏ పొల్యూషన్ ఉండదు వాళ్ళ లోపల మనం ఏంటంటే చిన్నదాన్ని కూడా చాలా ఎక్కువ ఊహించుకొని పరిగెడతా ఉంటాం అంతే ఓకే సార్ తర్వాత ఖమ్మం వచ్చారు ఖమ్మం వచ్చారు ఖమ్మం ఎలక్షన్ టైంలో వెళ్ళాను నేను అడిషనల్ ఎస్పీగా అప్పుడు ఎలక్షన్స్ మొత్తం సిపి గారు మేము ఇద్దరం చూసుకోవడం జరిగింది తప్సిరి ఇవ్వాలి అని చాలా మంచి ఆయన ఆయన కూడా ఆయన మురళి యూటీ అంటే గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు యూటీ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పే సార్ ఎప్పుడు కూడా సార్ విభజించేది ఆ రెండు నువ్వు చూడు ఈ రెండు నేను చూస్తా అలా అంటే అందరికి ఎవరి దానికి ఇచ్చేవాళ్ళని నేను ఎప్పుడు సత్తుపల్లి వైపు ప్లేస్ ఆ వైరా చూడమని ఇచ్చారు సార్ ఎప్పుడు ఇటు రూరల్ అండ్ టౌను అటు కూడా వచ్చేవాళ్ళు అంటే ఒక ఆఫీసర్ అటు ఉంటే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా అక్కడ అని ఆ రకంగా గురించేస్తారు తర్వాత అండి ఖమ్మం తర్వాత ఖమ్మం తర్వాత ఎస్పీ లీగల్ చీఫ్ ఆఫీస్లో చేశాను ఎస్బీ ఓకే అంటే ప్రమోషన్ వచ్చింది ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అక్కడ టూ ఇయర్స్ ఉన్నాను అక్కడ నుంచి రీసెంట్గా ఫిబ్రవరిలో ఇక్కడికి వచ్చాను ఓకే మేడం మీరు కలిసి ఇద్దరు ఎక్కడ పని కలిసి పనిచేయాలి లేదు లేదు అసలు ఎప్పుడు కలిసే పని చేశాం మేము తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ రోజు కూడా మేము విడిపోయలేము అంటే ఈ గవర్నమెంట్ మాకు ఇచ్చిన గ్రేట్ గిఫ్ట్ అని చెప్పొచ్చు అది కలిసి పని చేశారు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మేము ఇద్దరం కలిసి పని చేసాము నేను ఫోర్టీన్ లో ఇక్కడికి వచ్చాను మా వైఫ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఇక
చాలా వరకు అంటే అడ్జస్ట్ అయినంత మేరకు మాకు అడ్జస్ట్ చేశారు ఎప్పుడు విడిపోయి ఉండే పరిస్థితి మాకు రాలేదు ఇప్పుడు మీరు వరంగల్ డీసీపీ మేడం మాకు ఇక్కడే పక్కన మా అమ్మూరు పీటీసీ అంటే మరి ఇంత కన్సర్న్ ఎవరు ఇస్తారు మనకు మా ఆఫీసర్స్ కూడా అంజనీ కుమార్ సార్ కానివ్వండి అనిల్ కుమార్ సార్ డే హెల్ప్ డే లాస్ట్ అంజనీ కుమార్ సార్ గతంలో కూడా అంటే ఖమ్మంలోంచి వచ్చేటప్పుడు కూడా సార్ హెల్ప్ చేశాడు మొన్న అనిల్ కుమార్ సార్ హెల్ప్ చేశాడు సజ్జన సార్ హెల్ప్ చేశారు ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అంటే అంటే ఐ థింక్ అంటే వాళ్ళు అనుకోవడం ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ ఏదైతే భార్యాభర్తలు ఒక దగ్గర ఉండాలని చెప్పి మనకు జీవో ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని మా దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మా ఇద్దరికి ఉంది ఆ క్రెడిట్ మా అంటే నేను చాయిస్ గా వచ్చాను బట్ నాకేం ఫీలింగ్ పెద్దగా ఏం లేదు ప్రతి మనిషికి ఒక గోల్ ఉంటుంది కదా అంటే నాకు ఇది గోల్ కాదు అంటే ఒకటే నా గోల్ మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత వరకు అంటే మనకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక ఇన్సిడెంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందని నేను అనుకోను మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని బట్టి మనం చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్ మేరకు న్యాయం చేయగలిగితే ఏ రోజు అయితే అతను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఒక బాధితుడు డైరెక్ట్ మన దగ్గర రావడమే చాలా తక్కువ వచ్చిండు అంటే అతనికి బాధ ఎంతో ఉంటేనే ఇక్కడ దాకా వస్తాడు జెన్యున్ బాధితుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి మనం న్యాయం చేయగలిగి అతను హ్యాపీ ఫీల్ అయిన రోజు దట్ ఈస్ అవర్ రియల్ గోల్ అంతే ఈ ఐపీఎస్ ఏముందండి ఇలా ఐపీఎస్ వచ్చిన తర్వాత మన ఉద్యోగం ఏం మారలే కదా ఈరోజు అదే ఉద్యోగం ఉంది రేపు అదే ఉద్యోగం ఉంటుంది రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఈ ఐపీఎస్ మన ఎంబటే ఉండదు కదా సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అండ్ ఏమంటారు ప్రమోషన్స్ వచ్చినాయి అదొక అదొక ప్రమోషన్ అంతే ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనం సైబర్ క్రైమ్ గురించి చెప్తాం సైబర్ క్రైమ్లో బారిన పడకుండా పబ్లిక్ ఇచ్చే మెసేజ్ సైబర్ క్రైమ్ ఒకటేనండి అంటే కామన్గా అంటే అందరూ చెప్తూ ఉంటారు నా నేను కూడా చెప్తున్నా మీ ఆశే మా పెట్టుబడి మీ అత్యాశే అత్యాశ అని కూడా చెప్పచ్చు ఆశ కదా అత్యాశే సో ముందు ఎవ్వరు ఏది మనకు ఊరికే ఇవ్వరు జనాలు ఫస్ట్ అది ఆలోచించాలి ఎందుకు ఇస్తారండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఉంది దీని కాస్ట్ ఒక డెబ్బై వేలు అనుకుంటే నేను మీకు ఇరవై వేలకి ఇస్తానంటే ఎలా ఒప్పుకుంటాం మనం అది ఆ థింకింగ్ జనాలకు ఉండాలి ఫస్ట్ అలా ఉండకుండా నువ్వు ఎప్పుడైతే గ్రీడీ అవుతావో ఆటోమేటిక్గా ఇంకా పడిపోయినట్టు ఏదో కొన్ని సందర్భాలు వేరు ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీ అంటే మీ అకౌంట్ చెక్ చేసి చెక్ చేస్తున్నాము అది చాలా రేర్ కేసెస్ కానీ ఇప్పుడు మేజర్గా అంటే మేజర్ సైబర్ క్రైమ్ మనం చూస్తుంది మటుకు ఇలాంటివే గ్రీడీ వల్ల అయినా మేజర్గా ఉన్నాయి సో ముందు ఎవరైనా మనకు ఎవరైనా ఆశ చూపిస్తున్నప్పుడు మటుకు ఒకటికి రెండు సార్లు మనం ఆలోచించాలి ఊరికి ఏదో చెప్పడం వాళ్ళు అడిగిందల్లా చెప్పేసుకుని వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే నేను ఇది ఇస్తాను ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు ఓఎల్ఎక్స్లో కూడా ఒక మంచి ఫోన్ పెడతాడు యాపిల్ ఫోర్టీన్ సిరీస్ టెన్ థౌజండ్ అని పెడతాడు అసలు హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ మీరు ఇనిషియల్ ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ అయినా వేసేస్తారు వీళ్ళు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఫోన్ పనిచేయదు ఇంకా అది సో ఎప్పుడు క్రీడీ ఉండొద్దు రెండోది ఏంటంటే మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎవరికి షేర్ చేయండి ఫోన్ నంబర్స్ అంటే ఫోన్ నాట్ ఫోన్ నంబర్ అకౌంట్ నంబర్స్ ఎస్పెషల్లీ లేదంటే ఇప్పుడు ఓటీపీస్ అడుగుతారు మీరు ఓటీపీ అనేది ఎవరు మీకు అడగరు అసలు ఎక్సెప్ట్ ఎవరు మీ అమెజాన్ డెలివరీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండి అడుగుతాడు మీ గేట్ దగ్గర ఉండి అడుగుతాడు సో నీకు తెలుసు కదా అమెజాన్ ఓటీపీ లేకపోతే బ్యాంక్ ఓటీపీ నీకు తెలియదా సో ఈ ఓటీపీస్ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు ఫోన్లో ఓటీపీస్ చెప్పదు ఫస్ట్ థింగ్ ఏ బ్యాంకు మీకు కాల్ చేయదని బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా మెసేజ్ పెడుతుంది ఈ మధ్యన సో అదేదో మనం చూసుకోవాలి కదా ప్లస్ ఎప్పుడు గ్రీడీగా ఉండొద్దు ఈ రెండు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మనం ఈ సైబర్ క్రైమ్ని కంట్రోల్ చేయగలం హండ్రెడ్ కానీ వైరస్డు అందరూ కూడా చదువు రానోడు ఉంటాడు అదే కదా మోసపోయిన అందరూ హైలీ ఎడ్యుకేట్ ఉంటుంది అందుకే అక్కడే ఇప్పుడు ఈ మోసపోయిన బ్యాచ్ అంతా మీరు చూడండి ఏదో ఒక్క సందర్భంలో ఆశపడ్డ బ్యాచే ఉంటుంది అది మీరు చూడండి నైంటీ ఇంకెక్కువే నైంటీ కంటే ఎక్కువ కూడా అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్స్ పోటుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇదే ఏది సంథింగ్ గ్రీడీ అక్కడ చేసేవాడు చాలా యూనివర్సిటీ కదా చదువు రాసలు అన్ని మెచ్చుకోవాలి కదా అంటే ఇప్పుడు ఒక చదువు రాని వాడు ఒక చదువు వచ్చిన వాడిని ఒక చిన్న ఆశ చూపించి నేను మోసం చేస్తుందంటే నువ్వు చదువుకున్నా ఇంకా నువ్వు ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఏదో మిగిలిపోయింది అన్నట్టు నువ్వు సమాజాన్ని నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ అది నేర్చుకోకుండా చదువు నేర్చుకుంటే వాడు చదువుకున్నాం మనం మన మనకు తెలు
ఎక్కువ వన్ సెవెంటీ ఫోర్లు తీసుకుంటే అంటే హనుమాన్ స్పరమూర్తి డిఫరెంట్ కార రకరకాల కారణాలు అవ్వచ్చు భర్త తిట్టాడనో లేదా భార్య తిట్టాడనో భార్య తిట్టిందనో లేదా భర్తే కొడుతున్నాడనో లేదా ఇంకా వాక్తి ఇంటి వేధింపులనో లేదా టెన్త్ లెస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిపోయాను ఉద్యోగం రా కారణం ఏదైనా ఆత్మహత్య అనేది దానికి సొల్యూషన్ నేను నాకు సరి కెరీర్లో కూడా నేను చాలా చోట్ల ఇది చూశాను ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మనం నర్సంపేట తీసుకుంటే చాలా చిన్న చిన్న రీజన్స్కి లైఫ్ని ఏం చేసుకున్నాను ఎప్పుడు కూడా అంటే అది ఎలా అంటే ఈ మధ్యన మనం కొన్ని చూడవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయినామని చెప్పి సడన్గా తాగేస్తారు రీకౌంటింగ్ పెట్టి తర్వాత పెట్టినప్పుడు పాస్ అయిన సందర్భాలు కూడా అయ్యో అంటే చెప్తున్నాను ఇంకోటి ఏంది అప్పులైన అని చెప్పి తాగేస్తూ ఉంటారు మరి నువ్వు నువ్వు తాగుతున్నావు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక రైతే ఉన్నారు దేశం మొత్తానికి నువ్వు అన్నం పెడుతున్నావు ఏదో అప్పు అయిందని చెప్పి నువ్వు తాగుతున్నావు తాగితే సమస్య సాల్వ్ అయిందా ఇప్పుడు అప్పు అయిందని నువ్వు చనిపోయినావు మరి నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత అప్పు పోయిందా పోదు వాళ్ళ పిల్లలకి పట్టుకుంటాను మరి యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే నువ్వు ఉంటే కనీసం ఏదో చేసి అప్పును తీర్చడానికి ఒక ధైర్యం ఉంటుంది వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఉంటుంది నువ్వు చేస్తావు కూడా వీళ్ళ కోసమే నువ్వు చేస్తావు ఒక్కసారి అన్ని రోజులు ఈయన ఫ్యామిలీని నడుపుకుంటూ వస్తాడు సడన్గా పాప మా తల్లికి ఏం తెలియదు ఒకవేళ వెళ్ళాను కూడా షీ నోస్ ఎవ్రీ సంథింగ్ ఏమీ తెలియని వాళ్ళే చాలామంది ఉంటారు అమ్మ ఇప్పుడు ఊర్లలో ఈ వ్యవసాయం కుటుంబాల్లో భర్తతో పాటు వెళ్ళేసి ఆయనకి హెల్ప్ చేయడం అంతవరకే ఉంటుంది వీళ్ళు సడన్గా ఫ్యామిలీ మీద పడేసరికి అసలు ఏమీ అర్థం కదా తల్లికి అప్పుడు పిల్లలు ఉంటారు ఏం అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే కనీసం ఈయన ఉన్నప్పుడు పెనం మీద అన్న సిచ్యువేషన్ అని ఉంటుంది వీళ్ళ ఏదైనా చేసుకోవడంతో పెనం మీద నుంచి పొగిలబడే పరిస్థితి అయిపోతుంది ఒక్కసారి ఎవరు చూడరు న్యాచురల్గా అందరూ చూడాలని రూల్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడున్న సమాజం మీకు తెలుసు బంధాలన్నీ రోజు రోజుకు మీకర్ అవుతున్నాయి సో ఎవరు చూసే వాళ్ళు ఉండరు పిల్లలు ఉంటారు ఆ తల్లికి ఏం చేయాలి అర్థం కాదు ఇటు ఈ దీనికి తోడు ఈ నువ్వు వెళ్ళిపోతావు వీళ్ళు అప్పుల వాళ్ళందరూ ఇంక ఆమె స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఏ దానికైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు సమస్యను సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఏ సమస్య శాశ్వతంగా మనం ఉన్నప్పుడు సమస్య ఇప్పుడు మన పుట్టుక నుంచి సమస్యలు లేవు సమస్యలు మధ్యలో వచ్చినాయి మధ్యలోనే పోతాం కరెక్ట్ ప్రతి సమస్య పరిష్కారం ఉంటుంది ఉంటుంది దాన్ని మనం వే వెతకాలి అంతేగాని ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లనో టెన్త్లనో లేదా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చాలా రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా చనిపోతున్నారు ఏంటి ప్రెషర్ నువ్వు పాస్ అవ్వలేదనో లేదా చదవలేకపోతున్నానో సంథింగ్ రీజన్ కమ్ టెల్ టు యువర్ ఫాదర్ మదర్ మీ పేరెంట్స్ చెప్పండి లేదంటే మీ అక్కలో తమ్ముడు అన్ననో ఎవరో ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి చెప్పి మీ ప్రెజర్ని డిటైల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నువ్వు చదవలేనంటే నేను బలవంతంగా చదివించే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఇంపార్టెంట్ కానీ నీ చదువు కాదు వాళ్ళకి నువ్వు అది కన్వే చేయాలి ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకి అంతేగాని ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అయితే ఏమైంది నేను ఫెయిల్ అయ్యాను ఫెయిల్ అయిపోయిందని చెప్పి నేను అప్పుడు ఏమైనా చేసుకున్నా నేను రియల్గా చెప్తున్నాను ఐ ఫెయిల్ ఇన్ మై ఇంటర్మీడియట్ అలా అని చెప్పి నేనేం చేసుకోలేదు నేను నాలుగు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫెయిల్ అనేది ఆల్వేస్ సక్సెస్ అనే ఉండదు ప్రతి వ్యక్తికి లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్స్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ రాసే వాళ్ళు ఉంటారు రెండు అటెంప్ట్లు ఇస్తారు మూడు అటెంప్ట్లు ఇస్తారు నాలుగు అటెంప్ట్లు ఐదు అటెంప్ట్ చాలా ఈవెన్ నాకు తెలిసిన ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఉన్నారు సెవెంత్ అటెంప్ట్లో కూడా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు మురళీ అని ఉన్నారు మా మాతో పాటు ట్రైనింగ్ చేశారు ఆయన తమిళనాడు ఐపీఎస్ సార్ లాస్ట్ అటెంప్ట్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు అలా అని చెప్పి వదిలేలేదు తన అటెంప్ట్ సిబిఐలో లాస్ట్ వదిలేసారా ఏంటి మరి ఎంత కష్టపడ్డాడు సార్ సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెంత్ టైం ఎవ్రీ టైం ఎంతో తా ఋషిలాగా కష్టపడి అంటే ఒక ఋషి ఎలా అయితే ఒకే లక్ష్యం కోసం కష్టపడతాడో అలా ఎవ్రీ ఇయర్ కష్టపడడం రాకపోవడం కష్టపడడం రాకపోవడం మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా గోల్ అంటే తన లక్ష్యాన్ని అయితే తను వదిలిపెట్టలే కదా సో మనం కూడా అంతే ఒకసారి ఫెయిల్ అయినంత మాత్రమే జీవితమే ఆగిపోదు సో స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా డోంట్ టేక్ టు హార్ట్ మీ తల్లిదండ్రులకి మీరే ముఖ్యం మీ చదువు మీ కెరీర్ అనేది వాళ్ళకి సెకండ్ కెరీర్ ఇది కాకపోతే ఇంకోటి ఇప్పుడు ఒకరు ఇంజనీరింగ్లో అద్భుతంగా ఉండొచ్చు ఇంకొకరు ఐటీలో అద్భుతంగా ఉండొచ్చు ఈ రెండు కాకపోతే ఇంకొక రంగంలో నువ్వు అద్భుతంగా ఉండొచ్చు బతకడానికి చాలా ఉంటుంది బతకడానికి సామెత ఉంది కదా వెయ్యి దారులు అన్నట్టు అలా నువ్వు ఆలోచించాలి కానీ ఆత్మహత్య పరిష్కారం అనేది ఏ రోజుకు కాదు అది తీరని గర్భశోకాన్ని మేల్చడం ఆ తల్లిదండ్రులకు కానీ కొంతమంది ప్రేమ
సక్సెస్ అనేది ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు ఒక ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకున్నారు సడన్గా అమ్మాయి వాట్ అమ్మాయి లేదు అబ్బాయి ఏదో రీజన్ వల్ల జరిగారు అంటే వాళ్ళకి ప్రేమ లేక వదిలేసిపోయినని కాదు అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ మే నాట్ పర్మిట్ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు ఇంకా వేరే రీజన్స్ కావచ్చు అలాంటప్పుడు నువ్వు కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎన్నో సినిమాలు మనం చూస్తాం సినిమానే కావచ్చు కానీ అక్కడ ఉద్దేశం ఏంటి ఒక మెసేజ్ లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రేమ అనేది నీకు ఒక పాస్ట్ లైఫ్లో అంతే ఇప్పుడు మరి నువ్వు ఈ ఒక మ్యాక్సిమం నీ ఎవ్వరు లవ్ తీసుకుందాం మనం ఎన్ని రోజు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందండి ఒక సంవత్సరం నుంచి మొదలు పెట్టుకుని ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు లేదు పది సంవత్సరాలు అనుకుందాం మీరు పది సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకున్నారు ఈరోజు ఆ పది సంవత్సరాల ప్రేమ దక్కలేదు మీరు చనిపోతా అంటారు మరి వాటే పోటీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నేను తల్లిని కని పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రుల ప్రేమ మరి నువ్వు వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నట్టు వాళ్ళదే గొప్ప కదా మరి ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మా ఏమంటారు కాలమే సమాధానం చెప్తుందని ఒకటి పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మాకు సో మీరు ప్రేమించారు సక్సెస్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్ సక్సెస్ కాకపోతే ఎస్ సమ్ డేస్ మీకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది యు గో అండ్ స్పెండ్ విత్ యువర్ ఫాదర్ మదర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్లేస్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ స్టార్ట్ ప్రేమించలేదని అమ్మాయిని దారుణంగా హత్య చేస్తా అది మూర్ఖత్వం అది అది చాలా తప్పు ప్రేమించలేదని అంటే ప్రతి వ్యక్తికి తనకు నచ్చినట్టు ఉండే హక్కు ఉంది నువ్వు డిక్టేట్ చేసే అధికారం మనకు ఎవరికి లేదు అలాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తే చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఓకే సార్ ఇంకా ట్రాఫిక్ మీద తీసుకుంటే మీ సర్వీసులు చాలా ట్రాఫిక్ కేసులు చూస్తుంటారు ఇంకో పేదరిక కేసులు అలా కనిపిస్తుంటాయి అండి హెల్మెట్ లేకపోవడం వల్ల లేదా రాంగ్ రూట్లు రావడం వల్ల ఎక్కువ మంది ఎలా చనిపోతుంటారు అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను నేను హెల్మెట్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది నేను మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు ఏంటంటే మా కానిస్టేబుల్ నేను హెల్మెట్ ఇచ్చాను ఆ రోజు ఇక్కడికి టీ దాకా వస్తాను స్టేషన్ బయటకు వచ్చి టర్న్ అయ్యి టర్నింగ్ మీద పడిపోతాను ఎలాంటి చిన్న గాయం కూడా లేదు హెల్మెట్ ఏమో వెనక వేలాడుతుంది నేను అర్థం నీ దాన సంస్కారకు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ భార్య వాళ్ళందరూ అంటున్నారు సార్ మీరు ఇచ్చారు పెట్టుకోలేదు ఇలా చూడండి అక్కడికి వెళ్ళి ఇచ్చి సరే అది నేను ఇచ్చానా అది దండి అవ్వద్దు అతనికి ఒక పాప ఒక బాబు తల్లి తండ్రి వాళ్ళేమో తండ్రి ఏమో మంచంలో ఉన్నాడు తల్లి ఓల్డ్ ఏజ్ వైఫ్ ఆ వైఫ్ ఏం జాబ్ లేదు వీళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి అదే నువ్వు హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఉంటే ఆ పరిస్థితి అలాగ లేదు కదా సో ఎప్పుడు మనం మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆ టైంలో ఇక్కడికి అనుకుంటాం మనం ఇక్కడికా ఎక్కడికా అన్నది ఇక్కడ విషయం కాదు ఫస్ట్ మనం మనకంటే కూడా నీకంటే కూడా నీ వెనకాల ఎంతమంది ఉన్నారు ముందు అది ఆలోచించారు ఇప్పుడు నీ తల్లి ఉంటుంది తండ్రి ఉంటుంది ఎవరు చూస్తాడు ఎంత అప్పుడు సపోజ్ మా అయితే ఒకసారి హెల్ప్ చేస్తాడు రెండుసార్లు హెల్ప్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనం చూడవచ్చు ఎంత హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి ఎన్నిసార్లు తీసుకెళ్తారు లేదు ఎవరు తీసుకెళ్ళరు రెండు మూడు సార్లు వస్తే నాలుగు సార్లు ఎస్కేప్ అవుతారు ఎవరైనా నీ కొడుకు ఉన్నాడు నీ కొడుకు సక్సెస్ సాధిస్తాడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మంచి స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్లో నీ ఫోటో దగ్గరికి వస్తే దానికి సమాధానం అయింది కనీసం ఎంజాయ్ చేయటానికి నువ్వు ఉండవు అక్కడ నీ కూతురు పెళ్ళి ఉంటుంది ఎవడో కాలు కడుగుతాడు నువ్వు ఉండవు అక్కడ నీ ఉన్నందుకు నీ భార్య కూడా ఆ రోజు నేను తలుచుకొని ఏడుస్తూ ఉంటుంది దే ఎక్కడ జరిగింది ఈ మిస్టేకు మనం హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడం వల్ల అదేవిధంగా సీట్ బెల్ట్ కూడా అంతే మీరు ఒక యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వెహికల్ ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ సీట్ బెల్ట్ వల్ల వస్తుంది ఓన్లీ జస్ట్ ఎయిట్ టు ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే బెలూన్ సో అలాంటి సీట్ బెల్ట్ మనం ఏంటంటే నెగ్లిజెన్స్ ఇక్కడికే ఇంకా కొత్త ట్రెండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సౌండ్ వస్తుంది అంటే మన గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సౌండ్స్ అంటే పెట్టుకోకపోతే సౌండ్ వస్తుంది కదా వెనకాల నుంచి పెట్టేస్తారు ఆ సౌండ్ ఇచ్చి నిన్ను వెనకాల నుంచి పెట్టమని కాదు నిన్ను నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోమని దీని ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మన ఫ్యామిలీలో ఎదురైన రోజు దాన్ని ఎవ్వరూ పూడ్చలేరు మీకు మీరు లేని లోటు మీ వల్లే పూడ్చబడుతుంది ఇప్పుడు మీరు తల్లిదండ్రులకు ఒక్కటే కొడుకు అనుకుంటే మీరు లేరనుకోండి ఇంకెక్కడ ఉండాలి కొడుకు ఉన్నాడా ఎవడైనా చేస్తాడా కొడుకు చూసినట్టు తల్లిదండ్రులు చూసేవాడు ఎవడైనా ఉంటాడు ఈ లోకంలో మరి ఇంకెక్కడ ఉంది ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాం ర్యాషికి వెళ్తూ ఉంటాం నిన్న ఇది కూడా నర్సంపేటలో జరిగింది బిట్స్
నైట్ టైం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ర్యాష్ వెళ్ళేసి పోయి కొట్టేస్తారు అంతే వెనకాల ట్రాక్టర్కి కొట్టేసుకుంటారు స్పాట్ డెడ్ ఇద్దరు ఇద్దరికి హెల్మెట్ లేదు ర్యాష్ డ్రైవింగు డైరెక్ట్ వెళ్ళి కొట్టేసుకుంటారు నెక్స్ట్ డే పోస్ట్ మార్టం దగ్గరికి నేను వెళ్తాను తల్లిదండ్రులు వస్తారు ఒక్కడే కొడుకు వీడు అయ్యో అసలు ఆ తండ్రి కానీ ఆ తల్లిని కానీ ఓదార్చడం అసలు ఎవరి వల్ల కాలే అక్కడ పద్ పదహారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కొడుకు కళ్ళ ముందు చనిపోతే ఎలా ఉంటుంది చూడండి అది జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఐ థింక్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ పిచ్చోడు అయిపోయాడు అంటే నేను అక్కడే కాబట్టి మామూలుగా వేరే కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది మామూలుగా పిలి పిద్దామని పిల్లి లోకల్ వాళ్ళతో మాట్లాడితే అది చెప్పారు అతను పూర్తిగా పిచ్చోడు అయిపోయాడు అని చూడండి మీరు మనం సర్రాకి చేసే ఫీట్స్ ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు మీరు తెలియదు మీ తల్లిదండ్రులకు మీ పైన ఎంత ప్రేమ ఉందని మీ నాన్న నువ్వు పుట్టినరోజు నుంచి తనకంటూ ఏది ఆశించకుండా నీ కోసం కష్టపడతాడు కష్టపడి ప్రతీది నీ కోసం దాచి నిన్ను ఒక పదహారు సంవత్సరాల కుర్రలాగా పెంచాడంటే తన పదహారేళ్ళ జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తాడు మనకు ఒక సా అది ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఐ కాంట్ రిమెంబర్ కానీ నా అందులో ఒక మా తల్లి మాంసం వద్ద అని చెప్తూ మా నాన్న రక్తమే నాకు డీ డీజిల్ లాగా చేయాలంటే ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అది ఐ కాంట్ రిమెంబర్ నో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్పెషల్లీ యూత్ మీ అమ్మ నాన్న ఒక తమ్ వాళ్ళ రక్తాన్ని చెమటలాగా మార్చి మీకోసం బతుకుతున్నారు వాళ్ళు మీకోసమే ఎస్పెషల్ మీరు చిన్న చిన్న సరదాల కోసము అంటే బైక్ అడదిడ్డంగా తిప్తా ఉంటారు ర్యాష్గా డ్రైవ్ చేస్తారు హెల్మెట్ పెట్టుకోరు దాంతో ఫీట్లు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు చూడండి పాప మజరుద్దీన్ గారిది మనిషి వెళ్ళిన తర్వాత యూ కాంట్ గెట్ కూడ శ్రీనివాసరావు గారు బాబుమోహన్ గారు మనం వాళ్ళకి మనం ఏమిచ్చినా తక్కువే దాని ముందు వాళ్ళని అడిగితే బా మా దగ్గర కూడా పాపం ఇక్కడ రాయిన్ రాజేంద్ర గారు అని ఉంటారు వాళ్ళ బాబు కూడా సేమ్ యాక్సిడెంట్లో హైదరాబాద్ అనుకుంటాను రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు మీరు ఏది మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను ఏది ఇచ్చినా దాని ముంగడ పనికి రాదు ఏదైనా సరే అది ఎంత పెద్దదైనా సరే సో నేను చెప్పేది ఒకటే ఇంజనీరింగ్ పిల్లలకు కానివ్వండి ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకు కానివ్వండి మీరు బైక్ తీస్తున్నప్పుడు మీ అమ్మ నాన్నని గుర్తు తెచ్చుకోండి ఫస్ట్ మనకేం ఫీలింగ్ అంటే అలా అమ్మాయిలు నడుచుకుంటే వెళ్తా ఉంటే వీమని వెళ్తే నిన్ను ఎవరో చూసిరు నువ్వేదో హీరో అనుకుంటున్నావు వాళ్ళు దాని మీద డాడీస్ గిఫ్ట్ మమ్ గిఫ్ట్ రాస్తాడు కానీ డాడీకి ఏం ఇంపార్టెంట్ ఏం వాల్యూ ఇయ్యాడు మామ్స్ గిఫ్ట్ అంటే డాడ్ గిఫ్ట్ అంటే వాళ్ళకి ఏం ఇంపార్టెన్స్ సో దట్ రాంగ్ రూట్లో వచ్చే వాళ్ళకి ఇచ్చే మెసేజ్ రేగా వీళ్ళు అంటే వీళ్ళని ఏమని అంటే ఎమ ఎముడు అని వచ్చేవాడిని రాంగ్ రూట్లో వచ్చేవాడిని ఎముడు అని వచ్చేవాడిని ఎముడు వాడి ప్రాణం పోదు ఎటువంటి ప్రాణం తీసుకుపోతారు వాడు సో ఇప్పుడు ఇదే రాంగ్ రూట్లో వచ్చు వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డే ఇప్పుడు మీకు రైట్ రూట్లో ఒక నైన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటే రాంగ్ రూట్లో ఆ ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ అవుతాయి సో ఎప్పుడు కూడా కక్కుతే అనేది ఉండకూడదు రాంగ్ రూట్లో ఎందుకు వస్తాడంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇక్కడే ఎందుకు అలా తిరిగి రావాలి అంటే కిలోమీటర్ దూరంలో యూటర్న్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీ ఇక్కడికే వస్తామని అంటారు అవును కిలోమీటర్ దూరం ఎందుకు పెట్టారు మన సేఫ్టీ కోసం నీ సేఫ్టీ కంటే పది రూపాయల పెట్రోల్ నీకు ఎక్కువ అయిపోయిందా నీ లైఫ్ వాల్యూ లేదు పది రూపాయల పాటి వాల్యూ లేదా మన లైఫ్ నా లైఫ్ కాదు అవతల లైఫ్ కూడా వాళ్ళ లైఫ్ వదిలేయండి సరే వాళ్ళకి ఏదైనా అయితే తర్వాత సంగతి ఇప్పుడు వీడికి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కదా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది పిల్లలు ఉంటారు ఇంకా దరిద్రం ఏంటంటే పిల్లల్ని ఎక్కించుకొని పోతా ఉంటారు ఇంకా రాంగ్ రూట్లో ఎస్పెషల్లీ స్కూల్స్ దగ్గర మీరు చూడండి చాలా చోట్ల పిల్లల్ని ఎక్కించుకొని అడ్డదిడ్డంగా పోతా ఉంటారు వీళ్ళు వీడి లైఫ్కి ఎలాగో వాల్యూ లేదు పాపం అప్పుడప్పుడే లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు లైఫ్ తిరిమేస్తున్నారు ఇది సో రాంగ్ రూటు హెల్మెటు సీట్ బెల్టు ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ కొన్ని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేశారంటే దాని వెనకాల ఎంతో స్టడీ ఉంటుంది ఊరికనే ఏది పెట్టరు ఒక సమాజంలో ఒక రూల్ వచ్చిందంటే ఇట్ హ్యాస్ లాంగ్ 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 స్టడీ అవన్నీ చూసే పెద్దలు అవన్నీ దానివల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ మనకు తెలుసుకున్న తర్వాతే ఇవన్నీ పెట్టారు సో దాన్ని మనం 
రాంగ్ ఇప్పుడే పాం కామన్గా ఏంది ఒక పోలీస్ అవి రాంగ్ రూట్లో రాగానే ఆపేసి మనకు ఫైన్ అయ్యాగానే మనం ఏదో ఇరిటేషన్ అయిపోయి ఏదో అనుకుంటాం నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు బ్రదర్ ఫస్ట్ నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు రావచ్చు కదా నువ్వు కరెక్ట్ ఉంటే ఆ పరిస్థితి లేదే నువ్వు నీ తప్పు గురించి ఆలోచించావు కానీ తప్పు చేసిన నేను పట్టుకున్నందుకు నువ్వు ఇరిటేషన్ అయిపోవడం చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది అని పేరేం పేరు ఇంకా ఏదైనా కానివ్వండి అవన్నీ తర్వాత మరి మమ్మల్ని మేము ఎవరేమన్నా మేము పెద్దగా ఫీల్ అవ్వం ఎందుకంటే మా జాబే అది మీ వీఆర్ దేర్ టు కటేల్ దీస్ థింగ్స్ మా జాబే అది నువ్వేది అన్నంత మాత్రం మాకేం ఫీల్ అయ్యేదేం లేదు ఒకళ్ళు సేవ్ అయింది అనుకోండి దానికోసం మీరు వందన్నా మేము పడతాం మాకు అదే ఫీలింగే ఉండే దానికి నేను రెడీ ఎప్పుడు కూడా ఒక మా సి సిపి సార్ కూడా అదే చెప్తా ఉంటాడు మనం ఒకళ్ళకి న్యాయం చేయడానికి ఎదుట వందన్నా మనకు పర్లేదు అంటాడు సార్ ఎస్ ఇప్పుడు అతను నువ్వు రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నావు నేను ఆపిన నువ్వు నాలుగు అన్న నష్టమేం లేదు అక్కడ ఎందుకంటే నీ వల్ల ఒక మనిషి థ్రెట్ ఉంది అక్కడ నేను ఆపకపోయింటే జరిగేదేమో ఎవరికి తెలుసు నువ్వు ఆపినావు ఆపడం వల్ల లేదు అన్నావు దానివల్ల అయ్యేదేం లేదు నువ్వేం గొప్ప అయిపోవు నేనేం తక్కువ అయిపోవాను సో డోంట్ ఎప్పుడు కూడా మన హుందాతనం ఎక్కడ ఉంటుందంటే అక్కడే ఉంటుంది అన్నట్టు మనం తప్పు చేసినప్పుడు హుందాగా ఉండాలి అంతేగాని ఏదో అరిచి అరవడం వల్ల నువ్వేం పెద్ద అయిపోవు నీ స్టాయి దిగజారుతుంది నువ్వు ఫస్టే రాంగ్ రూట్లో రావడం వల్ల దిగజారావు అరవడం వల్ల ఇంకా అధంపాతాలకు వెళ్ళిపోతున్నావు అన్నట్టు సో ఎప్పుడు అది దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రాపర్ వే ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటించాలి ట్రాఫిక్ అనే కాదు మన రోడ్ సెన్స్ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి మన పిల్లలకు డెవలప్ చేయాలి మన చుట్టుపక్కల అందరికి కూడా కుదిరినప్పుడు చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి ఇది ఒక్కళ్ళ సేఫ్టీ కాదు రాంగ్ రూట్లో వచ్చి వేరే వాడు కుదిరినా మన ప్రాణం పోవచ్చు మనం రాంగ్ రూట్లో పోయి కుదిరినా మన ప్రాణం పోవచ్చు సో ఇది అందరి బాధ్యత అందరూ కలిసి చేయాల్సిన బాధ్యత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రావాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంటి అంటే సాధారణంగా మీ జనరేషన్ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా యూనిఫామ్ ఉంటుంది ఆ పవర్ ఉంటుంది దాంతో డబ్బులు వస్తాయి రకరకాల ఊహించుకొని వస్తుంటారు అటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం మీరు చెప్పండి మెసేజ్ ఒకటేనండి ఇది సర్వీస్ మోటర్ వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది కట్టుకుంటారు కానీ తొందరగా ఈజీ మనీ కోసం వచ్చి ఏదో సంపాదించేద్దాం డిపార్ట్మెంట్ అడ్డం పెట్టుకుని దోచుకుందాం అనే భావంతో వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ అలాంటి ఆలోచన ఉంటే రాకపోవడమే బెటర్ రైట్ ఎందుకంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్నో ఎంతో ఉన్నతమైన డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకంటే జవాబుదారి అనేది మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ మీరు చూడండి ఏ డి మీరు ఏ నైట్ అయినా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళచ్చు మీకు మిగతా ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ అయినా టెన్ టు ఫైవే పని చేస్తుంది కానీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓపెన్ ఉండేది ఒక పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ జవాబుదారితనం చాలా ఎక్కువ అని ఏదో ఆశించి వస్తే అది మనం మొదటికే మోసం వచ్చిందని అంటారు చూడండి అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది సో అలాంటి ఆశలు ఎప్పుడూ పెట్టుకోవద్దు కాకపోతే గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటుంది ఇప్పుడు మీరు చూడండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి మీరు వస్తే ఒక ఎస్ఐగా మీరు వచ్చారంటే ఆ మండలానికి ఆ మండలంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ మీరు తెలుసు మీకు ఎంత గుర్తింపు ఉంటుంది ఆ గుర్తింపు కావాలనుకుంటే దీంట్లో రండి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు మీకు ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా మీరు చూడండి ఊర్లలో ఎస్ఐ వెళ్తే ఊర్లో చాలా బాగా రెస్పెక్ట్ హీరో ఆయన అవునండి మరి అది అది కోరుకొని రావాలి అంతే కానీ ఇంకేదో ఆశించి వస్తే నేను నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇక్కడ బఫూన్ అవుతారు బఫూన్ అవుతారు పక్క ఎప్పుడైనా హీరో హీరోలాగా ఉంటేనే హీరో హీరోలాగా లేకుండా మీరు ఏదో లాగా వచ్చారు అనుకోండి దేవీ లాల్ సార్ ట్రీట్ లైక్ దట్ అండి నువ్వు ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను మీ ఒక నికార్స్ అయిన వ్యక్తి సీట్లో ఉన్నదానికి నికార్స్ లేని వ్యక్తి ఒక సీట్లో ఉన్నదానికి చాలా తేడా ఉంటుంది పబ్లిక్ కూడా అరాయకంగా చూస్తారు మరి సో నువ్వు ఎలా ఉండాలనుకుంటే నిన్ను బట్టే ఉంటుంది నువ్వు చేసేది ఏది నోటీస్ కాకుండా అయితే పోదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నోటీస్ అవుద్ది ఏదో ఒకరోజు దాని ఫలితాన్ని కూడా మనం అనుభవిస్తాం రిజల్ట్ తీసుకోవాల్సిందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఎప్పుడూ ఎవరు నోటీస్ చేస్తారు అనుకోవడం మటుకు తప్పు అది అలాంటి ఆశలు ఏం పెట్టుకోవద్దు మీకు గుర్తింపు ఇప్పుడు మీ ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి దీంట్లో మీకు వెహికల్ ఉంటుంది డ్రైవర్ ఉంటారు మీకు క్వార్టర్స్ ఉంటుంది మీ ఇంటి పక్కనే ఫ్యామిలీతో పాటు మీరు ఉండొచ్చు అంటే మీకు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు వై యూ షుడ్ రన్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఇంత ఐడెంటిటీ మీకు మీకు ఐడెంటిటీ అంత ఈజీగా రాదు కదా ఇప్పుడు మీరు చాలామంది సమ్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకోండి లక్షల లక్షలు ఏం చేస్తారు ఎవరికి తెలుసు పక్కింటి కూడా తెలియదు మరి కానీ మీరు పోలీస్ అయితే మీ మొత్తం
మీరు పోగానికి సపోజ్ మనమే చూద్దాం ఒక ఎంప్లాయీ ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మామూలు ఎంప్లాయీ అయినా నెలకి లక్ష సంపాదించి ఎంప్లాయీ అయినా ఇల్లు కట్టాలంటే దాదాపు మినిమం సంవత్సరం ఎక్కడండి ఇప్పుడు నేను సంవత్సరానికి పన్నెండు లక్షల చొప్పున నేర్చుకుని మీకు యాభై లక్షలు పెడితే కానీ సొంత ఇల్లు దొరకదు అంటే ఒక ఆరు ఏడేళ్ళు కష్టపడాలి మరి మీరు ఎస్ఐకి వచ్చినట్టు పోగానే క్వార్టర్ ఉంటుంది అది నీ ఓన్ క్వార్టర్ కంటే ఎక్కువ దాన్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నీకే ఇచ్చింది కదా నీకు ఎక్కడెళ్ళినా ఉంటుంది మళ్ళీ అక్కడే కాదు మీరు ఎక్కడున్నా మీకు క్వార్టర్ ఉంటుంది మరి మీకు ఇంకా ఇంకేం కావాలి నీ సొంత హెచ్ఆర్ తర్వాత అంత అన్ని నీకు ఎవరు ఇస్తారు నీకు వెహికల్ డ్రైవర్ నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు చూద్దాం ఒక ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ లక్ష సార్లు ఉన్నట్టు వెహికల్ తీసుకుని డ్రైవర్ పెట్టుకోగలరా పాతిక వేలు అది అవుతుంది పెట్టుకోగలరా ఫస్ట్ మరి అంటే అనేది ఏంటంటే యు డోంట్ కంపేర్ దిస్ విత్ అదర్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ అవన్నీ నువ్వు ఒకే అంటే మనం ఒక త్రాస పెట్టుకుంటే అవన్నీ ఒక దాంట్లో వేస్తే ఇవన్ దీంట్లో జస్ట్ ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది వేస్తే అవన్నీ కింద పడిపోతుంది ఒకసారికి కరెక్ట్ సో దీన్ని చూసి మనం రావాలి ఏదైతే మనం గవర్నమెంట్ చూసుకుంటున్న విధానం కానీ మనకి ఇక్కడ ఆఫీసర్స్ చూసుకుంటున్న విధానం కానీ ప్రజల్లో రెస్పెక్ట్ కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక సర్వీస్ మోటో ఉంటుంది దీనికి రావాలి ఇది కంప్లీట్లీ ఇది లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ కాబట్టి మనం వేరే ఉద్దేశంతో వస్తే అదే లా మన పైన ఎన్ఫోర్స్ అయింది అందులో నో డౌట్ ఇక్కడ సో అవి ఏం ఆశించద్దు ఇక్కడ యు బెటర్ కమ్ విత్ ప్లెయిన్ హార్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇప్పుడు మీరు అన్నారు సర్వీస్ ఎస్ సర్వీస్ తోటి చాలామంది హైలైట్ అయ్యారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం ఆఫీస్ వాళ్ళు ఊరికినే ఈరోజు అంత పెద్ద పోయి అంటే అంతలా ప్రజల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళారు బికాస్ ఆఫ్ సర్వీస్ నోటెడ్ అయ్యారు ఎంతోమంది ఈవెన్ ఎస్ఐలు కూడా మీరు ఊర్లోకి వెళ్తే అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఒక ఏసీపో ఒక డీసీపో తెలుసో తెలియదో కానీ ఆ మండలంలో ఉన్న ఎస్ఐ ఆ ఊర్లో ప్రతి అందరూ తెలుస్తుంది మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కువ అక్కడ ఎక్కువ ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ సర్వీస్ మోటో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రండి అంటారు మురళీధర్ గారు ఒకవేళ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత అది మీరు చేసే పని మీకే కాదు చోట్లకి మీ కుటుంబానికి సమాజంలో పెద్ద గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చే జాబ్ కాబట్టి సర్వీస్ మోటోతో రండి మంచి పేరు తెచ్చుకోండి అంటున్నారు మురళీధర్ గారు ఇది ఈ వారం మురళీధర్ గారితో ఎక్సలుజ్ ఉంటారు వచ్చే వారం మరో గచ్చితే బల్లికలతో అంతవరకు నమస్తే